വളരെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഐ ബി ടിയിലെ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തേക്കുന്നത് ഷംസീറിൻ്റെയും അക്ബറിൻ്റെയും അള്ളാഹു പാവമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റില് ഈ ടൈറ്റിലേക്ക് നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷംസീർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ കുറച്ചു നാളും മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും പരിരക്ഷ നൽകുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഈ റൂം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ എല്ലാവരും റൂം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിച്ചാട്ട് മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുരക്ഷ നൽകുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഖുറാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് വ്യൂ ആണ് ഖുറാൻ ഖുറാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് പുരുഷനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം സ്ത്രീക്ക് നൽകുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കണം പുരുഷനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം സ്ത്രീക്ക് നൽകുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നുണ പറയരുതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം നുണ പറയരുതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം ഇദ്ദേഹം ആരാണ് ഇദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കറാണ് ഇപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം സ്പീക്കറായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ യുവജന സംഘടനയുടെ സമുന്നതനായ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു പ്രവർത്തകനാണ് ഷംസീർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം ഈ കാര്യങ്ങൾ എം എം അക്ബറോ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഈസയോ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ വിഷയമുള്ള കേസല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഐ വി എഫും പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയൊക്കെ ഹൈന്ദവ മിത്തുകൾ മിത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് വ്യാജമാണ് അത് മിത്താണ് അത് ഗണപതിയുടെ കാര്യം പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്ത് മനുഷ്യന്റെ മുഖവും ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈയും ചേർത്ത് വെച്ച ആ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ആ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയുടെ ആദ്യത്തെ രൂപം ഗണപതിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഐ വി എഫിന്റെ പ്രാഥമിക രൂപം നമ്മൾ കൗരവർ ജനിച്ചതിലാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മിത്താണ് അത്തരം മിത്തുകളുടെ പിറകെയല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ പുറകെയാണ് പോകേണ്ടത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുറകെയാണ് പോകേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മുടെ അക്ബറോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈസയോ ബാലശ്ശേരിയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു വിഷയമില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും വിഷയമില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം യുണീക്ക് ആണെന്നും അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അബദ്ധങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ അതുപോലെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിലെ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഒരു മരത മത താരതമ്യ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർക്കോ ഹൈന്ദവ പണ്ഡിതന്മാർക്കോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല പരസ്പരം അത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മറുപടികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഷംസീർ ആരാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം വരുന്നത് ഷംസീർ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ യുവജന സംഘടനയുടെ സമ്മതനായ നേതാവായി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്പീക്കറാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള വ്യൂ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം അത് ഇസ്ലാം ആണെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മതം അത് ഇസ്ലാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഖുറാനാണ് എന്താണ് ഈ പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അനിൽകുടത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചാക്കോ പാസ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിർത്തും സത്യനിഷേധം നയമാനുസാർദ്ധമാക്കൽ സത്യ സത്യനിഷേധം നിയമാനുസൃതമാക്കുന്ന പരിപാടി നമുക്ക് ഖുറാനിൽ കാണാം സൂറ പതിനാറിന്റെ നൂറ്റി ആറിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ നുണ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത അങ്ങനെ 
പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്നാണ് ഷംസീർ പറയുന്നത് കള്ളസത്യം നിയമവിധേയമാണ് സൂറ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കള്ളസത്യം ചെയ്യാം അത് നിയമവിധേയമാണ് പണം കൊണ്ടൊരാൾ വശീകരിക്കാം മതത്തിനായിട്ട് സൂറ ഒമ്പതിന്റെ അറുപതിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും കൊലപാതകം നിയമവിധേയമാണ് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സൂറ എട്ടിന്റെ അറുപത്തി അഞ്ച് മറ്റ് ആയത്തുകളിലും നമുക്കത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ കൊള്ളയടിക്കൽ നിയമവിധേയമാണ് സൂറ എട്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അറുപത്തി ഒമ്പത് ഇതിലൊക്കെ നമുക്കത് കാണാം ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആയത്തുകളാണുള്ളത് വഞ്ചന ഒരാൾ വഞ്ചിക്കുന്നത് വഞ്ചിക്കാം അത് നിയമവിധേയമാണ് സൂറ അഞ്ചിന്റെ എൺപത്തൊമ്പതിലും പതിനാറിന്റെ നൂറ്റി ആറിലൊക്കെ അത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇസ്ലാം ഇതാണോ ഷംസീർ പറയുന്ന പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള മതം പ്രതികാരം നിയമവിധേയമാണ് പ്രതികാരം നിയമവിധേയമാണ് എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സൂറ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീകളുടെ അവകാശം സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവകാശം കൊടുക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളതാണ് ഷംസീർ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഭോഗേച്ചയ്ക്ക് വഴങ്ങൽ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് അവളുടെ സ്വന്ത ദേഹം പോലും സമർപ്പിക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ള മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളതാണ് ഖുറാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സാക്ഷ്യം അരപുരുഷന്റെ സാക്ഷ്യത്തിന് തുല്യമാണെന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഇതാണോ ഷംസീർ പറയുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന മതം സ്ത്രീയുടെ പിന്തുടർച്ച അവകാശം പുരുഷന്റെ പകുതിയാണ് സൂറ നാലിന്റെ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇതാണോ ഷംസീർ പറയുന്ന പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള മതം ബഹുഭാരിത്വം നിയമവിധേയമാണ് സ്ത്രീകളെ പ്രഹരിക്കാം സൂറ നാലിന്റെ മുപ്പത്തി നാല് എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അനുസരണക്കേട് ആശങ്കിക്കുന്നുവോ അവരെ സതുപദേശം ചെയ്യുക ശയ്യകളിൽ കെട്ടിയിടുക അടിക്കുക അങ്ങനെ അവർ നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നവരായാൽ പിന്നെ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ മാർഗം അന്വേഷിക്കാതിരിക്കുവിൻ അള്ളാഹു അത്യുന്നതിനും മഹാനുമാകുന്നു ഇതെവിടെ ഇത് സൂറ നാലിന്റെ മുപ്പത്തിനാലിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ആയത്തും വായിക്കാനുള്ള സമയമില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താ പ്രത്യേക വസ്ത്ര സംവിധാനങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാം ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല തുടർന്ന് പിന്നീടുള്ള ചർച്ചകളിൽ സംസാരിക്കാം അപ്പൊ ഷംസീർ പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിരക്ഷ കൊടുക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇവിടെ എവിടെയാണ് പരിരക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ കൃഷിയിടമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് എവിടെയാണ് പരിരക്ഷ സ്ത്രീകളെ പ്രഹരിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് എവിടെയാണ് റൈറ്റ് ഉള്ളത് ഖുറാൻ പ്രോ എന്ത് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് ഖുറാനുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചു കഴിപ്പിച്ചു വഞ്ചന വരെ നിയമവിധേയമാണ് നുണ പറയുന്ന നിയമവിധേയമാണ് കള്ളസത്യം ചെയ്യുന്ന നിയമവിധേയമാണ് മതത്തിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലുന്നത് നിയമവിധേയമാണ് അപ്പൊ എന്ത് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് ഖുറാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ പ്രാധാന്യം സ്ത്രീകൾക്ക് എവിടെയാണ് ഖുറാനിലുള്ളത് നുണ പറയരുതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് അത്ര ഇസ്ലാം എത്ര നുണ പറയുന്നത് നിയമവിധേയമാക്കിയ മതമാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിന് വേണ്ടി അപ്പൊ ഷംസീർ ഒരു മതപ്രചാരകനാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഷംസീർ ഒരു മതപ്രചാരകനാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അക്ബറോ ബാലിശേരിയോ മുഹമ്മദ് ഈസിയോ ഇത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷയമില്ല അവര് പറഞ്ഞോട്ടെ അവര് പറയണം പക്ഷെ ഷംസീർ ആണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഷംസീർ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അടുത്ത കാല ഈ അടുത്ത സമയത്താണ് ഷംസീർ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയും ഗണപതിയോട് ചേർത്ത് നിർത്തി അതുപോലെ ഐ വി എഫിന്റെ കൗരവപ്പടയോട് ചേർത്ത് നിർത്തി പറയുന്നത് മിത്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ ഒരേ സമയം ഖുറാന്റെ മൂല്യങ്ങൾ ഖുറാന് മൂല്യമുണ്ടെന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാൻ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ടെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഷംസീർ ഒരു മതവിശ്വാസം മാത്രമല്ല ഒരു മതപ്രചാരകൻ കൂടിയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ കേരളം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയിലൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ പലതും ഏത് തരത്തിലുള്ള ആശയം ഉള്ളവരാണ് നമ്മുടെ ഭരണപക്ഷ പാർട്ടിയിലുള്ളവരെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന വാക്കുകളാണ് ഷംസീർ ഷംസീർ
വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം എന്താ പകരത്തിന് പകരം എന്നുള്ള ആശയ ഇത് ഒരേ നാണയത്തിന്റെ മറുവശങ്ങളല്ലേ ഈ ഇസ്ലാമും തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദവും എന്ന എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ലീഗ് ഇന്നലൊരു മാർച്ച് നടത്തി മണിപ്പൂരിനെ ഐക്യനാടിയും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മാർച്ച് നടത്തി അമ്പലത്തിന്റെ നടയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി തൂക്കിയിടുമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊന്നിട്ട് ലീഗിന് ലീഗിന് വർഗ് ചെയ്ത് പോരാതെ പറഞ്ഞ മറ്റു പാർട്ടികൾ ഉണ്ടായി യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ആളുകളെ അത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയെ ഞാൻ ഈ കോൺഗ്രസ് ലീഗിനെയൊക്കെ ഒപ്പം നിർത്തുന്നതിൽ അത്ര വലിയ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കുഴപ്പമില്ല എന്നല്ല ലീഗിന് വർഗ് ചെയ്ത അത്തരത്തിൽ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് വർഗ് ചെയ്ത് മൂക്കുന്നതിലും ഭേദമാണല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നു പോകുന്നത് എന്നോട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സാധിക്കും നമ്മുടെ സാധിക്കുന്നങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ഒക്കെ പുസ്തകത്തിനൊക്കെ അവർ നല്ല പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പണക്കാട്ടും കുടുംബമൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്താക്കിയിട്ടാണ് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ യൂത്ത് ലീഗ് വിളിച്ച മുദ്രാഭാഗ്യം അമ്പലനടയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരേ നാണയത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഏറെ പോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഷംസീർ പറയുന്ന അതേ ആശയം തന്നെയാണ് അക്ബർ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അക്ബർ നാളെ തന്റെ സംവാദ സദസ്സുകളിലേക്ക് ശംസീറിനെ കൊണ്ടുപോകണം ഇവർ ഒരുമിച്ച് മതപ്രഭാഷണം നടത്തണം ദാവാ പ്രവർത്തക നല്ല പക്ക ദാവാ പ്രവർത്തകനാണ് ഷംസീർ ഇവർ ഒരുമിച്ച് ദാവാ പ്രവർത്തനം നടത്തണം മുഹമ്മദ് ഈസയും ബാലുശ്ശേരിയുടെ ഒക്കെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടീമായിട്ടൊക്കെ ചേർന്ന് അത്തരത്തിൽ ദാവാ പ്രവർത്തനം നടത്തി ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഷംസീറിനെ പോലുള്ളവർ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ പണിയല്ല പണിയാണ് ഇതൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഈ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ത് ഏത് തരത്തിലുള്ള മതേതരത്വമാണ് ഇദ്ദേഹം ഒക്കെ പറയുന്നത് പക്ക മതവാദി അല്ലെങ്കിൽ മതപ്രചാരകനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള് അദ്ദേഹമാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഷംസീറിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഷംസീറിനെ ഒരു മതേതരത്വവാദിയായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ ഷംസീറിനെ ഒരു മതപ്രചാരകനപ്പുറം മറ്റെന്തെങ്കിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു പദവി ഷംസീറിനെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകന്മാർ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ജയശങ്കർ സാറൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ആ വിഷയം നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നാലെ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മുടെ അനിൽക്കൊടുത്തോണം ഭാഷ വന്നിട്ടുണ്ട് അനിൽക്കൊടുത്തോണം ഭാഷയിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് പോകും സാർ ഈ വിഷയം കേട്ടല്ലോ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സംസാരിച്ച നമസ്കാരം നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിലെ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ബഹുമാനനായ കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ശ്രീ ഷംസീർ ഉയർത്തിവിട്ടിട്ടുള്ള ചില പുതിയ വാദങ്ങൾ ഇതോട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് സമാധാന കാശി കക്ഷിയായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു മതേതര പാർട്ടി ആയിട്ടുള്ള മുസ്ലിം ലീഗ് ഇന്ന് തെരുവിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമ്പലത്തിൻ്റെ നടയിലിട്ട് ഹിന്ദു സഹോരന്മാരെയൊക്കെ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ നിലപാടില്ല ഇവിടെ ആരും കത്തിക്കപ്പെടേണ്ടവരോ തലവെട്ടേണ്ടവരോ അങ്ങനെ വധിക്കപ്പെടേണ്ടവരോ ഒന്നും അല്ല മണിപ്പൂർ ഷീലി തന്നെയല്ല ക്ഷേത്രം നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സഹോരന്മാരുടെ പവിത്രമായ ആരാധന ഇടമാണ് അവിടെ ഇത്തരം ഒരു കർത്തവ്യം നടത്തുക എന്നതിനോട് അത് മോസ്കാണെങ്കിലും മറ്റെവിടാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കതിനോട് യാതൊരുവിധ പക്ഷവുമില്ല മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ പോളിസികൾക്ക് അത് എതിരാണ് അത്തരത്തിലല്ല പ്രശ്നങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് അരിയും മലരും വാങ്ങി വീട്ടിൽ കരുതി വെക്കാനും കുന്തിരിക്കാൻ വീട്ടിൽ കരുതി വെക്കാനും പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ ഒരു തനിയാവർത്തനമാണ് ഇപ്പൊ കേട്ടത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഈ കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് കാരണം ഇവരൊക്കെ ഉള്ളിലെ ആ മനസ്സിലിരിപ്പിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് കാണുന്നത് ജനാധിപത്യപരമായിട്ടൊരു സമരം നടത്തുമ്പോൾ പറയേണ്ടത് എന്താണ് കേസ് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുക അല്ലെ സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുക അവിടുത്തെ ഭരണകൂടം രാജി വെക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ഉയർത്തേണ്ട ഒരു മുദ്രവാക്യം അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധം ഭരണകൂടം രാജി വെക്കണമെന്നും ഒരു ഇല്ല ഇതൊന്നും അല്ല പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത്ര അല്പം കൂടെ കിടന്ന് അതൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഈ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന ഭീകരതയുടെ ഒരു മുഖമാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഗീകാദികളും സംഖികളും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാന്നു
അതാണ് പ്രശ്നം ആർഷഭാരതമുണ്ട് അങ്ങനെ ഏകവും ഉള്ള കഥകളാണ് നമുക്ക് വിമർശന വിധേയമാക്കേണ്ടത് ആ കഥകളിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിച്ചോളണം ശാഠ്യം ആ കഥകൾ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല മറ്റുള്ളവൻ ആ കഥകളിലൂടെ അഭിരമിക്കണം അതിന് നിന്ന് കൊടുക്കാൻ വശം ഉപതരാകാനും നമുക്ക് കഴിയില്ല അത് ഞാൻ സാന്ദർഭമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഷംസീറിലേക്ക് വരാം ഷംസീർ ഈ ഒരു എച്ച് എഫ് ഐയുടെ നേതാവായിട്ടാണ് പൊതുരംഗത്ത് എത്തിയത് കഴിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നന്നായി പ്രസംഗിക്കാനും വിഷ അവതരിപ്പിക്കാനും കഴിവുള്ള ഒരു നല്ല ആള് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലെ തെറ്റുകൾ പലതവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പീക്കറിന്റെ ചേംബറിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു പക്വത അദ്ദേഹം ഇനി ആർജിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സത്യം അവിടെ എത്രയോ സ്പീക്കർമാരും മഹാരഥന്മാരായ ആളുകൾ ഇരുന്ന ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചെയറാണത് അവിടെ നമ്മളറിയുന്ന നിരവധി പേര് വാർക്കല രാധാകൃഷ്ണൻ വക്കം പുരുഷോത്തമൻ വിജയകുമാർ എന്തിനു നമ്മുടെ മുമ്പിരുന്ന എം വി രാജേശ്വരെ ഉള്ള ആളുകൾ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ ഭരണപക്ഷമാണെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷമാണെങ്കിലും വി എം സുധീരൻ ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരുകളുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഇരുന്ന് ഭരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സഭയെ നിയന്ത്രിച്ച ഒരിടമാണത് അപ്പൊ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പോലും സാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന തരത്തിലെ ഒരു ഉയർന്ന പദവിയാണത് വലിയ ഉയർന്നൊരു പദവിയാണ് നിയമസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്നത് വലിയൊരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉള്ള ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ് ആ പദവി വഹിക്കുന്ന ആളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം കാണിക്കേണ്ടത് ഒരു ഉയർന്ന പക്വതയാണ് അപ്പൊ അത് ഷമി ഈ ഷംസീറിലെ ആക്ടിവിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിലെ പക്വത കൈവരിക്കാത്ത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ചില പ്രതിഫലനങ്ങൾ പല ഘട്ട ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സഹ കോടിയേരി ബാല ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഒരു സന്തത സഹചാരിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നതും തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വിജയിക്കുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഈ ഷംസീറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് അദ്ദേഹം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നു അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതടക്കം അദ്ദേഹത്തിന് വിമർശിക്കാൻ സാധിക്കണം ക്രൈസ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അന്ധവിശ്വാസം ഉണ്ടാവും ദുരാചാരം ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ അതിനെയൊന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല അതിനെ അടക്കം വിമർശിക്കണം ഇനി ഈ അന്ധവിശ്വാസം അപരന് പ്രശ്നമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അതിൽ വിമർശനമൊന്നുമില്ല അപരൻ ഇപ്പോൾ കുർബാനെ സംബന്ധിച്ച് കാത്തലിസിനൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അത് വിമർശനാത്മകമൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളെ സ്വന്തം ഉപദേശപരമായ അത് തെറ്റാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതിനെതിരെ വലിയൊരു അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന നിലയില്ല കാരണം അത് വെച്ചൊരു ചൂഷണം നടക്കുകയോ മറ്റൊരാളെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അതിലില്ല എന്നതുപോലെ ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ നിരുപദ്രകരമായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് സയൻറ്റിഫിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ലതാണ് അതേ കാര്യം ക്രൈസ്തവർക്കിടയിലുണ്ട് അതേ കാര്യം മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് സയൻറ്റിഫിക്കലി ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ വിമർശിക്കേണ്ട ഏതിനെയാണ് അവരന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അയാളുടെ വിശ്വാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊരു മനുഷ്യാവകാശ വിരുദ്ധതയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് വിമർശന വിധേയമാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കിടക്കുകയാണ് കാരണം ഷംസീറിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കൾ പോലും പൂമൂടൽ വിവാദത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയവരാണ് പൊങ്കാലയിടുന്ന സഹോദരങ്ങളാണ് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം ഏഹ് ഇപ്പൊ കുറെ പേര് പൊങ്കാലയിടുന്നതിൽ നമുക്ക് എന്താ അന്ധവിശ്വാസം കാണേണ്ട കാര്യം അത് വിശ്വാസമാണ് അന്ധവിശ്വാസമല്ല പക്ഷെ അത് പബ്ലിക്കിന് നൂയിസൻസ് ആകുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ വിമർശിക്കാറുണ്ട് റോഡെല്ലാം പിടിച്ചടക്കി അവിടെ ആ പൊതുമുതൽ മുഴുവൻ അവരെ സ്വന്തമാക്കി മാറ്റി അവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യോജിപ്പില്ല സ്വന്തം പ്രീമേശിലോ അല്ലെ ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തോ സ്വകാര്യതയിലോ ഒക്കെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പൊങ്കാലയുടെ ആത്മീകതയോടൊന്നും എനിക്ക് വിരോധമില്ല എന്നാൽ അത് എൻ്റെ നടത്തിപ്പ് രീതി പൊതു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് അതിനോട് പൊരുത്തമില്ല അപ്പൊ ഷംസീർ എന്താ അവിടെ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പോയിട്ട് ഗണപതിയെ വിമർശിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആരാധനയെ വിമർശിക്കുന്നു അത് മിത്താണെന്ന് പറയുന്നു അത് ശരിയോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനം ശരി അത് തെറ്റൊന്നും അല്ല ഷംസീർ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഷംസീർ ഇതേ ഷംസീറിനത് പറയാൻ അർഹതയില്ലാത്തത് സഹവ് ഷംസീർ വർഷങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ വിശുദ്ധ ബൈബിള് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ രാമായണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ അതെ അതെ ആ അപ്പൊ ഇതിനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വിശുദ്ധമാണ് ബാക്കിയുള്ളതിൽ ഏതാണ്ട് മോശമാണ് എന്ന് ഒരു സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് പറയുക ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വേറെ ഒന്നുകൂടി പറഞ
എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതല്ല ഇതിനെ പുകഴ്ത്താനും ഇത്ര മാത്രം എന്താ പറയുക ഇവിടുത്തെ നെപ്പോട്ടിസം ഒരു സ്വജന പക്ഷപാതപരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ഖുറാനെ പുകഴ്ത്തുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് അവരുടെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നൊരു നിലയിൽ മാത്രം വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഷംസീറിൽ കാണുന്നത് ഒരു നല്ല വർഗീയവാദിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ജീകാതി എന്ന് തൽക്കാലം വിളിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അതിന് തെളിവില്ല എന്നാൽ ഖുർആനെ ഈ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹിന്ദു മിത്തോളജിയെ വിമർശിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഹിന്ദു മിത്തോളജിയേക്കാൾ അപകടകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഖുറാനിലുള്ളത് ലോകത്തിലെ ഏത് തത്വസംഹിതയേക്കാൾ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം മനുഷ്യരെ അതായത് നമുക്ക് അതിനോടല്ല വെറുപ്പ് അവർക്ക് നമ്മളോടുള്ള വെറുപ്പ് അതാ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതായത് ഖുറാനെയോ മുസ്ലിങ്ങളെയോ ആ തത്വസംഹിതയോ മറ്റൊരാൾ അങ്ങനെ അധികം വെറുക്കുന്നില്ല വെറുക്കാത്ത തന്നെ ആൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതെന്താ അപ്പോ പക്ഷെ തിരിച്ച് മനുഷ്യരെ ഒക്കെ വെറുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ജൂതനെയും ക്രിസ്ത്യാനെയും വെറുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക അവരെ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കാൻ പറയുക അറേബ്യൻ ഉപഭോണ്ടത്തിൽ നിന്ന് അവരെ തുടച്ചു നീക്കാൻ പറയുക അവരോട് അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന ജസിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നികുതി വാങ്ങി ജീവിക്കുക അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള ഏറ്റവും ഹീനമായ മറ്റുള്ള മതസ്ഥരെ ഒട്ടും ബഹുമാനിക്കാത്ത തരത്തിലെ ചിന്തകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ഇനി അന്ധവിശ്വാസം പറഞ്ഞാലോ ആനക്കലകം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ആനക്കലകം ഏഹ് എന്താണത് ആനക്കലകം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്കറിയാം ആനകളെയും കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് നമ്മുടെ അബ്രാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ് യമനിൽ നിന്ന് പോയെന്നും ആ രാജാവ് ചെന്നപ്പോ അയാൾ ഈ പത്തിന് അഞ്ഞ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ആനയും കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് വന്നെന്നും ആനകളെ പക്ഷികൾ ചുട്ടുപഴുത്ത കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞ് തിരിച്ചു ഓടിച്ചെന്നും മക്ക പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നതാണെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള കഥകൾ ലോക ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും കാണാത്ത കഥകളാണത് അതുപോലെ ചന്ദനെ പുലർത്തിയ സംഭവം അറിയാം അപ്പൊ ചന്ദനെ പുലർത്തിയതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആനക്കലകം പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളും ഇതൊക്കെ എത്രയോ അന്ധവിശ്വാസ ജഡിലമാണ് എത്രയോ മനുഷ്യത്വരഹിതമാണ് പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്ന അൽമായുധയില്ലേ ആ അധ്യായത്തിലൊക്കെ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനും അഞ്ചിൻ ഇരുപത്തി മൂന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിമർശന വിധേയമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ പരിശുദ്ധ കൂറാനായിട്ട് വാഴ്ത്തിപ്പാടുക വാഴ്ത്തിപ്പാടാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഞാൻ ഇതിലല്ല അതേ വ്യക്തിയുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഈ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം മുഴുവൻ മിത്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരോക്ഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇത് സൂപ്പർ ആണെന്നാണ് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഖുറാനിലും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഖുറാനിലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ട് ക്രിസ്ത് ബൈബിളിലും ഉണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കല്ലെറിയാനൊന്നും വരികയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സഖാവായിട്ട് സ്വയം അദ്ദേഹത്തെ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുക നമ്മുടെ നികുതി പണം കൊണ്ട് ശമ്പളം വാങ്ങുക നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാറിലേറി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളും ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ അവഗണിക്കുന്ന തികച്ചും വർഗീയ പ്രീണനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ സ്പീക്കറെ അനുകൂലിച്ച് തന്നെ ഇന്നിപ്പം ലാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്ന വാർത്ത നമ്മുടെ പി ജയരാജൻ ഞാൻ ഈ പി ജയരാജനെ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ പി ജയരാജനോട് എനിക്ക് ബഹുമാനമുള്ള ആളാണ് അവരുടെ വാക്കുകളൊക്കെ പോട്ടെ പ്രസ്താവനയൊക്കെ പോട്ടെ കാരണം അത് അവരിലൊക്കെ ഒത്തിരി മനുഷ്യത്വമുള്ള ആള് ആൾക്കാരായിട്ട് തന്നെ കാണുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരെയും പോലെ ഇടതുപക്ഷ വിമർശനവും ഇല്ല ഇടതുപക്ഷ വിമർശനവും ഉണ്ട് അത് വസ്തുതാപരമാണ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവർ പി ജയരാജൻ പറയുന്ന എന്ത് ഷംസീറിനെ നേരിടാൻ വരുന്ന യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരുടെ സ്ഥാനം മോർച്ചറിയിലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹവും പറയുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ വാർത്തയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഷംസീറിന് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് സമ്മതിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി സഖാക്കൾക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് അടുത്ത കാലത്തായി രൂപപ്പെട്ട ഈ മുസ്ലിം പീഡനത്തിന്റെ ആക്കം അത് വളരെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകടമായി തന്നെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാനും ഇത് വളരെ ചർച്ച ചെയ്യാനും വേണ്ടി അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഷംസീർ ഈ പറഞ്ഞത് ബോ പെട്ടെന്ന് വന്ന ഒരു നാക്കുവിടയല്ല ബോധപൂർവ്വമാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും സമൂഹത്തിലെ വിഭാഗീയത ഒന്ന് ശക്തമാക്കുകയും മുസ്ലിം സമൂഹത്തോട് പരോക്ഷമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഹിന്ദുക്കളെയോ ക്രിസ്ത്യാനികളെയോ അല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ഗോവിന്ദ മാഷി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഗോവിന്ദ മാഷ് എന്താ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം
സമയോചിതമായിട്ട് അതിൽ ഞാൻ പ്രതികരണം അറിയിച്ചോളാം പറഞ്ഞ വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ എം ഇ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പള്ളികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൽ കാര്യമുണ്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് നമ്മൾ ആരും പറയുന്നില്ല അതിലൊരു മറുവശം കൂടിയുണ്ട് ആ മറുവശം അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടില്ല മറ്റൊരു കാര്യം സൗദിയിലാകട്ടെ പല ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലാകട്ടെ ഇസ്ലാം പടിയിറങ്ങുകയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പി പി ജയരാജന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പി ജയരാജൻ ശാന്തിനെതിരെ തിരിയുന്ന ശാന്തിനെതിരെ തിരിയുന്ന ആളുകളുടെ ആളുകളെ അവർ മോർച്ചറിയിലായിരിക്കും അവരെ പിന്നെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സി പി ഐ എമ്മിൽ ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന എന്താണ് ജിഹാദികളുടെ ആ പിൻബലം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അങ്ങ് ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത ഒന്നും ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന ഈ രീതിയിൽ അത് ഇതിനെ നിർബന്ധിക്കുവാണ് പി ജയരാജനെ പോലുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ ചില പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുവാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഷംസീർ ഇത് പറയുന്ന പറഞ്ഞതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവോടെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഷംസീർ ഒരു ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസി തന്നെയായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു മതപ്രചാരകൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സി പി ഐ എമ്മിലൊക്കെ വന്ന ഈ നിയാദിശത്തിന്റെ ഒരു സ്വാധീനം ആ സ്വാധീന വലയം അവരിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഷംസീർ ബോധപൂർവം പറഞ്ഞതാണ് ഈ പി ജയരാജനെ പോലുള്ളവരെ പറയിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ പ്രീണനമാണ് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററെ കൊണ്ട് അത് പറയിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് പ്രീണനമാണ് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ആ പ്രീണനം എന്തിനു വേണ്ടി പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നില്ല ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്നു ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഇവർ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയും അതുപോലെ ഐ വി എഫ് ഒക്കെ സയന്റിഫിക്കലാണ് അത് ഗണപതിയുടെയും കൗരവപ്പടയുടെയും അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൗരവരുടെയും തലയിൽ വെച്ച് കെട്ടിയാൽ അത് സയന്റിഫിക് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാലല്ല പക്ഷെ അവിടെ അതല്ല വിഷയം ഷംസീർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് വിഷയം ഒന്നിനെ എടുത്ത് ഉയർത്തി കാണിക്കുകയും ഒന്ന് ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് വിമോചനം നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഖുറാൻ ഏറ്റവും എനിക്ക് രസകരമായി തോന്നിയത് ഖുറാൻ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് വ്യൂ ഉള്ള പുസ്തകമാണ് ഏറ്റവും പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്നാണ് ഷംസീർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ് ഇവരെന്തുകൊണ്ട് സഖാക്കൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിമർശിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ പടിയിറക്കത്തെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാം വിടുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ അതേ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പള്ളികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഗോവിന്ദൻ മാഷ് അതുകൂടി പറയേണ്ടതല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നില്ല അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അതൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയം ഞാൻ ചാക്കോ പാസ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് പോവുകയാണ് ചർച്ച നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ചാക്കോ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാല് ഓക്കെ ആ നമ്മുടെ നിയമസഭാ സ്പീക്കറ് ഷംസീറ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതായ പ്രസ്താവന അതും അതിനെ തുടർന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതായ ആ പ്രതിഷേധവും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് അലയടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പി ജയരാജന്റെ ഒരു പ്രസ്താവന വന്നതല്പം മൂർച്ചയേറിയ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അത് ഷംസീറിനെ ഒറ്റ തിരിഞ്ഞ് ആക്രമിച്ചാൽ ആക്രമിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥാനം മോർച്ചറിയിലാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഷംസീർ പറഞ്ഞതായ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞതായ കാര്യം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇദ്ദേഹം അത് മനഃപൂർവമായി പറഞ്ഞതാണോ അതോ വസ്തുതകൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞതാണോ എന്നത് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഈ പണ്ട് നമ്മുടെ കെ ടി ജലീല് ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെതിരായിട്ട് വലിയ കേസും വഴക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായി അവസാനം അദ്ദേഹം അതിന്റെ കൃത്യമായ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കെട്ടടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതും വലിയ പിമ്പിരി കൊള്ള കൊള്ളുമ്പോഴത്തേന് ഷംസീർ ഇനി വന്ന് മറ്റൊരു പ്രസ്താവന നടത്തുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു സംശയമുണ്ട് ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഇതറിയാതെ എന്ത് എവിടെ നിന്നോ കേട്ടതായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സഖാക്കൾ അത് തിരുത്തേണ
ഡബിൾ ശക്തി ഉള്ളതാണെന്നും അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ കെട്ടുകഥയുടെ ഗൂഢകഥകളുടെ സമാഹാരമെന്ന് ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം പ്രാരംഭമായിട്ട് ഈ ഷംസീർ പറഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങൾ എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഗണപതിയുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി പിന്നെ പുഷ്പക വിമാനം അങ്ങനെ ചില പരാമർശങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഇത് ഷംസീരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യയിലെ പ്രഗത്ഭന്മാരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഇത് പറഞ്ഞതാണ് അത് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഷംസീർ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്നപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രേഖയിൽ പറയുന്നവർ ഉദ്ധരിച്ചതായിട്ട് എന്തും കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വിവാദം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞില്ല മനഃപൂർവം അത് പറയാതിരുന്നതാണോ ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ ഒരു വിവാദം ഇതിനകത്ത് കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇറക്കി വിട്ടതാണോ അതോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് അറിയാത്തതാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് എന്തായാലും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നതിനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുത്തതായ ഇന്ത്യയിലെ പ്രഗത്ഭന്മാരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഈ ഗണപതിയുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയും ഈ പുഷ്പക വിമാനവും ഒക്കെ പരാമർശിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പരാമർശിച്ചല്ലോ അവർ പരാമർശിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഷംസൂറ മറ്റൊരാളെ ഉദ്ധരിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മുംബൈയിൽ സമാപിച്ച് ഈ റെക്കോർഡുകളൊക്കെ ഈ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങളുടെ കൈവശം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരാം വെറുതെ വിവാദങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക തമ്മിത്തല്ലും ബഹളങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ സഖാക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ ഇവരൊക്കെ അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം ആര് എന്തല്ല ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും കേരളത്തിലെ സമാധാന ജീവിതത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തെ അത് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഈ വിവാദ വിഷയങ്ങൾ പര്യവസാനിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മുംബൈയിൽ സമാപിച്ച നൂറ്റി രണ്ടാമത് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പൈലറ്റ് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പളായി വിരമിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ആനന്ദ് ജെ ബോദാസിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹമാണ് ഇത് ആദ്യം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കേൾക്കുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വായിക്കാം വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ വ്യോമയാന സാങ്കേതിക വിദ്യ നിലനിന്നിരുന്നു നമ്മുടെ ഷംസി രാജ പുഷ്പ പുഷ്പവിമാനത്തിന്റെ കാര്യം അവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ വ്യോമയാന സാങ്കേതിക വിദ്യ നിലനിന്നിരുന്നു റൈറ്റ് സഹോദരന്മാർക്ക് മുമ്പേ ഇന്ത്യയിൽ വിമാനം പറത്തിയിരുന്നു മുടിദാരനെ പോലും പുലർത്താൻ കഴിയുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഡെറാ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ രഹസ്യം ഒക്കെ വേദങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് ആ വലിയ മനുഷ്യൻ ആ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് കേട്ടോണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുംബൈയിലെ ഒരു ആശുപത്രി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ പറയാം പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ആദ്യം നടന്നത് ആനയുടെ മുഖമുള്ള ഗണപതിയിലാണെന്ന് എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ ആളുകൾ ഗരിതക ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരായിരുന്നുവെന്ന് ഇതിഹാസമായ മഹാഭാരതം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാതൃഭൂമി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് മാസം ഏഴ് പുറം എട്ട് ഇതൊക്കെ പണ്ട് അവര് പറഞ്ഞതാണ് അതാണ് ഷംസിനടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ജെറ്റ് വിമാനം മുതൽ ആണവായുധങ്ങൾ വരെയുള്ള ശാസ്ത്ര കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും വേദകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഔദ്യോഗിക തലത്തിലുള്ള മറ്റു പല വ്യക്തികളും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി ഇനി അടുത്തത് കേട്ടോളാം ഇത് ഈ പരാമർശം ഈ ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അത് വലിയ വിവാദമായ വിഷയമാണ് രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതിയിലെ മുൻ ജസ്റ്റിസും ശാസ്ത്ര ബിരുദധാരിയുമായ മഹേഷ് ചന്ദ്രശർമ്മ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായ മയിൽ നിത്യ ബ്രഹ്മചാരിയാണെന്നും ആൺമയിലിന്റെ കണ്ണുനീർ കുടിച്ചാണ് പെൺമയിൽ ഗർഭം ധരിക്കുന്നതെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മയിൽ ബ്രഹ്മചാരിയാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മയിൽ ചൂടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം
ഗൈഡഡ് മിസൈൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മുൻഗാമികളായിരുന്നു സുദർശന ചക്രവും ദിവ്യാത്രങ്ങളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഞാനിവിടെ ചുരുക്കുക അപ്പം ഈ ഷംസീർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഈ പറഞ്ഞതായ പ്രസ്താവനകൾ ഇതിനേക്കാൾ കടുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പ്രധാനമന്ത്രിയും പറഞ്ഞതാണ് അതിനെയാണ് ഇദ്ദേഹം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അത് പറയണ്ട ഇന്നവര് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ അത് പറയണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ ഞാൻ പരാമർശിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ ഇതൊരു വിവാദമാകട്ടെ മനസ്സിലായോ കുറെ ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇലക്ഷൻ വരികയാണ് കുറെ ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് ഇതേ കിടന്ന് കടിപിടി കൂടട്ടെ എന്നുള്ളതായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ചെയ്തതാണോ അതോ ഇതറിയാതെ ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ട് പറഞ്ഞതാണോ എന്നാണ് സംശയം എന്തായാലും ഈ പറയപ്പെട്ടതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള പ്രഗത്ഭന്മാരായ വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഈ പുഷ്പക വിമാനങ്ങളും ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മിത്തല്ലാതെ പിന്നെ എന്താണ് ഇത് പുരാണ കഥകളല്ല പിന്നെ എന്താണ് എന്താണ് അമേരിക്കയിലെ യുണൈറ്റഡ് ബ്രദർ ചർച്ച് ശുശ്രൂഷകനായ മിൽട്ടൺ റൈറ്റിന്റെയും സൂസന്റെയും മക്കളായ വിൽബർ റൈറ്റും ഓർബിൽ റൈറ്റും ചേർന്നിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലാണ് വിമാനം നിർമ്മിച്ച് പറത്തിയത് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇതിനപ്പുറത്ത് പുഷ്പ വിമാനം നിർമ്മിച്ചു എന്നും ഓ ശ്രീലങ്ക അതിന്റെ വിമാനത്താവളം ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് പകർത്തിയാൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രബോധം ചെന്നെത്തുന്നത് അതിനെ വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അതിനെ ആ നിലയിൽ തന്നെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാണ് അത് പരമ അബദ്ധമാണ് അത് മിത്താണ് അത് കെട്ടുകഥയാണ് അതിനെ വെള്ളം ചേർത്ത് ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത് എന്ന് പറയുവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയും ഞാൻ അതല്ല അതിനപ്പുറമായ മറ്റൊരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ചേരിക്കുക ആ വിഷയത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയും മഹത്തായ ശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിട്ട് അതായത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയും ഈ പുഷ്പക വിമാനവും കണ്ടെത്തലും ഇതിന്റെ വിമാനത്താവളങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെട്ടതായ ശ്രീലങ്കയിൽ അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഇന്ന് അവികസിത അവികസിതമായിട്ട് വികസനം ഇല്ലാതെ തുടരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും യാതി ജാതി വിവേചനവും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പാവപ്പെട്ട അതൃകൃത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതായ ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പീഡ അനുഭവിക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത് ഒരു സവർണ ജാതിക്കാരൻ പാവപ്പെട്ട കീഴാതിക്കാരന്റെ മോന്തയ്ക്കോട്ട് മുഖത്തോട്ട് മൂത്രമൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹീനത ഇവിടെ നടക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നാം മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് സാമ്രാജ്യ അധിവേ അധിനിവേശത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയി വിദേശികൾ വന്ന് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അടിമപ്പെടുത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാചീനകാല അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇതാണ് പ്രാചീനകാല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ മുഴുകി കാലമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ കാലത്തിന്റെ ഗതി തിരിച്ചറിയാതെ പോയതാണ് അധിനിവേശം ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അന്ധവിശ്വാസം അബദ്ധ ജഡിലങ്ങളായി ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ആണ്ട് കിടന്നത് കൊണ്ടാണ് പുറത്തുനിന്ന് ആളുകൾ വന്ന് നമ്മളെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഇനി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു ഈ ഏറെ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുള്ള യോഗ ഈ യോഗയും അനുബന്ധ ശസ്ത്രക്രിയകളും ഒക്കെ ഇത്രയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരം അല്ലെ ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരം ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈതാനത്ത് അണയ്ക്കാതെ പന്ത് തട്ടിക്കളിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള പതിനൊന്ന് പേരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇന്ന് വരെ ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ഉദാഹരണം അതായത് വസ്തുത പറഞ്ഞാൽ തേറ്റിപ്പിന്റെ മുതൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ വരെയുള്ള എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനും നമ്മുടെ രാജ്യം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കും ഇതാണ് എന്റെ വസ്തുത ഇതിനെ വളച്ചൊടിച്ച് വേദങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അപ്പുറത്ത് അത് ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാനും നമ്മുടെ തലമുറയുടെ മേൽ അതേ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പടച്ചു വിടാനും ഉള്ളതായ വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് ഇനി ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ ഷംസീർ പറഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മിത്താണ് ഇത് മിത്താണ് ഏത് ഈ പറഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മിത്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അതൊന്നുമില്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉന്നതമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്റെ ഷംസീറെ സുഹൃത്തെ ഇവരെക്കായി മിത്താണ് ഈ പരി
പറന്ന് മസ്ജിദുൽ അക്സ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എരുസിലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടേക്ക് പോകുന്ന ദുറാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറിയാണ് മൃഗത്തെ ആ മസ്ജിദുൽ അക്സ എന്ന് പറയുന്നത് ജെറുസലേം ദേവാലയമാണ് ആ ദേവാലയത്തിന്റെ പുറത്തെ കരിങ്കല്ല് തുളച്ച് ഈ മൃഗത്തെ അവിടെ കെട്ടിയിട്ട് മുഹമ്മദ് അതിനകത്ത് കയറി നിസ്കരിക്കുന്നു പിന്നെ മുഹമ്മദ് ഈ മൃഗത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറി പോകുന്നു ഒന്നാം ആകാശത്ത് എല്ലുന്നു ആദനബിയെ കാണുന്നു രണ്ടാം ആകാശത്ത് എല്ലുന്നു മൂന്നാം ആകാശത്ത് എല്ലുന്നു നാലാം ആകാശത്ത് എല്ലുന്നു ഇങ്ങനെ ആകാശത്ത് എന്ന് 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 അള്ളാവിന്റെ അടുത്ത് എന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ മിത്തിനേക്കായി വിഡ്ഢിക്കഥയല്ലേ സുഹൃത്തെ ഇത് ആർക്കും വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് കഴിയ സുഹൃത്തെ ഏഹ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ വിഡ്ഢിക്കഥകൾ ഈ പുസ്തകത്തിനകത്തും ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കെ അതിനെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ളതായ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസം മിത്താണെന്ന് പറയാനായിട്ട് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് അവകാശം ഗണപതി ഹോമം നടക്കട്ടെ ഗണപതിയെ പൂജിക്കട്ടെ ലോക ഇന്ത്യയിലെ എൺപത് ശതമാനം വരുന്ന ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ ആ വിശ്വാസം ആചരിക്കട്ടെ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ആ തിരുത്തേണ്ടതായ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് ആശയപരമായിട്ട് പ്രത്യശാസ്ത്രത്തിൽ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയൂ അപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പരിശുദ്ധമായ ഒരു പ്രത്യശാസ്ത്രം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമാണെന്നും അവിടെ സ്ത്രീ വിവേചനമില്ല എന്നും അവിടെ മിത്തില്ല എന്നോ പറയുന്നതും ഞങ്ങളതാ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ മതവിശ്വാസം അനുകരിക്കാം താങ്കളുടെ മതവിശ്വാസത്തെ താങ്കൾക്ക് പരിപോഷിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ആ മതവിശ്വാസം പൂർണ്ണത നിറഞ്ഞതായിരിക്കണം ആ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങൾ എണ്ണിയാ തീരാത്തുവത്തിൽ ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു മതത്തെ വിമർശിക്കുവാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല വിശ്വസിക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കട്ടെ ഗണപതിയെ ഹോമം നടത്തുന്നവർ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ യുക്തിഹീനം എന്ന് ചിലർക്ക് ചിലത് തോന്നാം അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പച്ചവെള്ളത്തെ മുന്തിരിച്ചാറാക്കി എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ പരസ്യമായി പ്രസംഗിക്കുന്നു ഓ വെള്ളം വീഞ്ഞാകും അത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്ദ്രത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചു ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതായ പിന്നെ ആർജവുണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു ശരിയാണ് ദൈവത്തിനെല്ലാം കഴിയും യുവ ദൈവം മഹാദൈവമാണ് ചിലരതിനെ വിമർശിക്കുന്നു അതിനുള്ള സാന്ദ്രമുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ വിശ്വാസ പ്രചരണം നമുക്ക് നടത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കടന്നു കയറി സ്വന്തം മതവിശ്വാസത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് തന്നെ ഷംസീറിന്റെ മതവിശ്വാസം ഇസ്ലാമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ രൂഢമൂലമായിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തരം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു മതവിശ്വാസ മതവിശ്വാസമുള്ള ആളല്ലാത്ത വ്യക്തിയല്ല ഷംസീർ എന്ന് പറയുന്ന സ്പീക്കർ അദ്ദേഹത്തിന് ആ മതവിശ്വാസം രൂഢമൂലമായിട്ടുണ്ട് അത് തീവ്രമായ മതവിശ്വാസമുള്ള ആളാണ് അതിന്റെ ചലനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിരങ്ങൾ ഇവിടെ പുറത്തു വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഇസ്ലാം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമെന്നും ഇസ്ലാമിലെല്ലാം പൂർണ്ണതയാണെന്നും വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നോക്കൂ ഞാൻ അത് തന്നെ ഇവിടെ വായിക്കാം സഹിഹായ ബുഹാരി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ് ഇത് ആധികാരികമായ ഹദീസാണ് ഈ ഹദീസിന്റെ മുഹമ്മദ് രാകാശ യാത്രയോട് അനുബന്ധിച്ച് വന്നതാണ് സൂറ പതിനേഴിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞിടയിൽ നടന്ന ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ഒരാള് എതിർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബാലകൃഷ്ണ ഇത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പം മറുപശത്തിരുന്ന ഒരു ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതൻ ചോദിച്ചു കാണിക്കൂ എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു കാണിക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾക്കത് കാണിക്കാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് നോക്കൂ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ഹദീസിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കും ഇത് മിത്തല്ലാതെ പിന്നെ എന്താണ് ഷംസീർ സാറെ പറയൂ ഇത് ഭാരതീയ മിത്തിനേക്കായ കടുപ്പമേറിയ മിത്തല്ലേ ഇത് ഇതെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇതെങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ വായിക്കുന്നു തിരുമേനി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ജിബ്രിൽ മിഖായേൽ എന്നീ മലക്കുകൾ വേറൊരു മലക്കിനോടൊപ്പം അവിടെ എത്തി അതായത് അദ്ദേഹം കിടന്നുറങ്ങുന്ന മക്കയിലെ വീട്ടിലെത്തി ഹംസ ഹംസയും ജാഫറും തിരുമേനിയുടെ വലത്തും ഇടത്തുമായി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് ആ മലക്കുകൾ തിരുമേനി എടുത്തു ഹംസം
അതിന്റെ പ്രകൃതിയും കൂടെ കേൾക്കൂ കേൾക്കൂ അതിന്റെ പുറത്താണ് യാത്ര പറയെ കൂടെ അല്ല ഭൂമി കൂടെ അല്ല വായുവിലൂടെ പോവുകയാണ് വായു മണ്ഡലത്തെ ഭേദിച്ച് അപ്പുറത്ത് പോയി സാധനം കേൾക്കേണ്ടു ആരും അസാധാരണമായ ഒരു മൃഗം മനുഷ്യന്റേത് പോലുള്ള മുഖവും കുതിരയുടേത് പോലുള്ള ശരീരവും കാളയുടേത് പോലുള്ള കാലുകളും മാനിന്റേത് പോലുള്ള വാലും ഒട്ടകത്തിന്റേത് പോലുള്ള പിടലിയും ആനയുടേത് പോലുള്ള നെഞ്ചും വിവിധ വർണ്ണത്തോ വർണ്ണ തൂവലോടുകൂടി പരത്തിന്റേത് പോലുള്ള രണ്ട് ചെറുകളും നീണ്ട് നീ നീണ്ട ചെവികളും രണ്ട് നീണ്ട ചെവികളുമുള്ള ആ മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം വെളുപ്പ് കലർന്ന കറുത്ത രോമങ്ങളാൽ ആവൃതമായിരുന്നു ആ മൃഗം ഒരു കഴുതയേക്കാൾ അല്പം വലുതും സവാരിക്ക് സവാരിക്കുതിരയേക്കാൾ അല്പം ചെറുതുമായിരുന്നു അതിന്റെ നടത്തത്തിന്റെ വേഗത മിന്നലിനെ അതിശയിപ്പിച്ചിരുന്നു തന്നിമിത്തം മുറാക്ക് എന്ന് അതിന് പേർ നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും അയക്കപ്പെട്ട ആ മൃഗം ജീനും കടിഞ്ഞാണും അടി അണിഞ്ഞ് സമ്പന്നന സമ്പന്നമായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു തിരുമേനി ആ മുറാക്കിന്റെ പുറത്ത് കയറി തിരുമേനി പറയുന്നു ഞാൻ ബൈത്തുൽ മുഖദസിന് അടുത്തെത്തി അതായത് ജനസേനം ദേവാലയത്തിൽ എത്തിയെന്ന് ഈ മക്കയിലെ ഈ ഹറം പള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഈ കടന്നതായ ഈ കിബ്ല ഇന്ന് അതേ ഉള്ളു പള്ളിയൊക്കെ പിന്നീടാണല്ലോ വന്നത് ഈ കാബ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ജനസേനം ദേവാലയത്തിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു രാത്രി പുള്ളി അവിടെ കിടന്ന് തുടങ്ങുക നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഇത് എന്ത് വിട്ടിക്കഥ ചെയ്ത് ഇത് സ്വന്തം കിത്താബിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം പരിശുദ്ധമാണ് ഇതിനകത്ത് ലോജിക്ക ലോജിക്കല്ലാത്ത ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് വിളിച്ച് പറയുന്നു ഇനി കേട്ടോ മുറാഖിനെ പള്ളിക്ക് പുറത്ത് വട്ടക്കണ്ണിയിൽ കെട്ടി ഇനി ഇവിടെ ഒരു ചരിത്രാബദ്ധം കെട്ടണം ആ സമയത്ത് ജനസേന ദേവാലയം അവിടെ ഇല്ല ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ റോമൻ ചക്രവർത്തി തകർത്ത് കളഞ്ഞു ഇന്നും ജനസേന ദേവാലയം പണിതിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുകയാണ് മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് ആ പള്ളിയുടെ വാതുക്കലെ കല്ല് തുളച്ചിട്ട് കയറുകൊണ്ട് ഈ മുറാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ജീവിയെ പിടിച്ച് കെട്ടി കേട്ടോടോ കെട്ടിയതിനു ശേഷം ഈ കല്ല് മസ്ജിദ് മസ്ജിദ് എന്ന കല്ലല്ല സക്രദുൽ മസ്ജിദ് എന്ന കല്ല് പള്ളിയുടെ മധ്യഭാഗത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതിന്റെ പല ഭാഗത്ത് കുത്തുബുൽ മിറാജി എന്ന കുപ്പ സ്ഥിതി ചെയ്യും ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഭാഷയിൽ അവർ എഴുതി കാച്ചി വെച്ചിരിക്കുന്ന നോക്കട്ടെ അതിനുശേഷം തിരുമേനി രണ്ടിറക്കത്തെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചു ആ നിസ്കാരത്തിൽ മുൻകടന്ന് എല്ലാ നബിമാരുടെ ആത്മാക്കളും പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പുള്ളിയുടെ യാത്രയാണ് ഒന്നാമത്തെ ആകാശത്തെത്തി ആ തൻ നബിയെ തിരുമേനി കണ്ടു രണ്ടാമത്തെ ആകാശത്ത് എത്തിയപ്പോൾ തിരുമേനി ഈസാ നബിയെയും യാഖ്യ നബിയെയും കണ്ടു അവർ തിരുമേനിക്ക് സ്വാഗതമരുളി മൂന്നാമത്തെ ആകാശത്തിൽ വെച്ച് അതിസുന്ദറിനായ യൂസഫ് നബിയെ തിരുമേനി സ്വാഗതം തിരുമേനിയെ കണ്ടു യൂസഫ് നബി തിരുമേനിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തു നാലാമത്തെ ആകാശത്തിൽ വെച്ച് ഇന്ദ്രീസ് നബി തിരുമേനിക്ക് സ്വാഗതമരുളി അഞ്ചാമത്തെ ആകാശത്തിൽ വെച്ച് ഹാറു നബി തിരുമേനിയെ സ്വീകരിച്ചു ആറാമത്തെ ആകാശത്തിൽ വെച്ച് മൂസ നബി തിരുമേനിയെ സ്വീകരിക്കും തിരുമേനിക്കും തിരുമേനിയുടെ ജനതയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ഏഴാമത്തെ ആകാശത്തിൽ വെച്ച് ഇബ്രാഹിം നബിയെ തിരുമേനി കാണുകയുണ്ടായി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എന്റെ പൊന്നെ വായിച്ച ജിരി ജിരി ചൂപ്പാടുകൾ ഇവിടെ ഭാരതീയ മിത്ത് കഥകളിൽ ഇത്രയും ചിരിക്കാനുള്ള ചരക്കൊന്നുമില്ല വെട്ടം മണിയുടെ നമ്മുടെ ഏർ പുരാണി കേസൈക്കളെ പിടിയെ പിടിയിരിപ്പുണ്ട് എന്റെ കൈ വശം പോകണ്ട് ഞാൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചരക്കൊന്നുമില്ല ഒരു മൃഗത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറി നേരെ ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് പോവുക വായുമണ്ഡലത്തെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് ഈ മൃഗം കൊണ്ടുപോവുക ഇതല്ലേ മിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ മിത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കെട്ടുകഥകളെ തോൽപ്പിക്കുന്ന കെട്ടുകഥകൾ സ്വന്തം മതപ്രമാണങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു മതം മിത്താണെന്ന് പറയാനുള്ള ധാർമ്മികമായ അവകാശമെന്ത് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം അത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് അത് തീവ്രമായ മതബോധന ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ തീവ്രമായ മതചിന്തയും മതവിശ്വാസം ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ഈ വസ്തുതകളൊക്കെ തന്നെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ വെള്ളം വിഷാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തികച്ചം തികച്ചും അനുചിതമാണ് അത് ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചേർന്നതല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മിത്ത് കണ്ടല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു മിത്ത് കൂടെ വായിച്ചു ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇത് നോക്ക് പാമ്പ് ഗർഭം അലസ്ഥിപ്പിക്കും മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിരിക്കും ഇതെന്ത് കഥയായത് പാമ്പ് മൂർഖം പാമ്പ് ഗർഭവതിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭം അലസിപ്പിക്കും എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ വായിക്കുന്നു സഹിഹ ബുഹാരി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി
ഇത് കെട്ടുകഥയെ തോൽപ്പിക്കത്തില്ല ഇത് അത് കിടക്കുന്ന നിരവധി ചരക്കുകളുണ്ട് അതുപോലെ പാമ്പുകൾ കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ച നശിപ്പിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ നിരവധി കെട്ടുകഥകൾ നിരവധി കെട്ടുകഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാണ് ഇസ്ലാമിനകത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുസ്ലിം മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിന്റെ വോട്ട് നേടാനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നോക്കൂ ഇനിയും പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം എന്ന് അദ്ദേഹം കൂടെ കൂടെ പറയാം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇത് നോക്കൂ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനകത്താണ് അമ്മയും മകളെയും കല്യാണം കഴിക്കാൻ എന്നുള്ളതായ ഹദീസ് നടക്കുന്നത് ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല സുനിത തിർമ്മതി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൽ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അബ്ദുള്ളാഹ് അമ്രിൽ നിന്ന് നബി പറഞ്ഞ് ഒരാൾ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അവളുമായി ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് അവളുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി അവളുമായി ശാരീരിക ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവളുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് അമ്മ മോളെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് അമ്മ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് മോള് കൊണ്ടുകൂടെ അമ്മ അമ്മയായിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധം ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക നാല് ദിവസത്തേക്ക് അഞ്ചാം ദിവസം മോളെ സംബന്ധം കഴിക്കും അപ്പൊ അമ്മയും മോളെയും കൂടെ സംബന്ധം കഴിക്കാൻ തുടർന്ന് ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് എന്റെ സുഹൃത്തെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആകുന്നത് ഈ കാട്ടിയാദികൾ പോലെ ചെയ്യുമോ മൃഗങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആ ഒരു രേഖ അതിർ വരമ്പില്ലല്ലോ ഇതെന്താണ് ഇത് ഇതിനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നോക്കും മൃഗവുമായി വേഴ്ച ചെയ്യാമെന്ന് തിരുമ്പതി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ പറയുന്നു ഇബ്നു അബ്ബാസിൽ നിന്ന് മൃഗത്തെ ഭോഗിച്ചവന് പ്രത്യേക ശിക്ഷയില്ല മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നിരവധി ഹീനമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകം എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധമാകുന്നത് താങ്കൾ പരിശുദ്ധ ഗുണാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധ വേ പിന്നെ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയണം പരിശുദ്ധ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയൂ പരിശുദ്ധ ഉപനിഷത്തുകൾ എന്ന് പറയൂ എല്ലാം പരിശുദ്ധമെന്ന് പറയൂ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന എല്ലാ അശുദ്ധവും ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധം ആകണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ഇല്ല എന്ന് എന്താണ് സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയെല്ലാം മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ നമ്മുടെ റൂമിലെ ചർച്ചയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് സുജോ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുടെ ആറാട്ടല്ലേ ഈ പുസ്തകത്തിൽ അത് നടക്കുന്നത് സ്ത്രീ കഴുതയ്ക്കും നായ്ക്കും തുല്യമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹദീസ് തിർമ്മതി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് അബ്ദുല്ലാഹിന് അബു അബുവിൽ നിന്നാണ് റസൂൽ പറഞ്ഞു മറയില്ലാതെ ഒരാൾ നമസ്കരിച്ചാൽ അവന്റെ മുമ്പിലൂടെ കറുത്ത നായോ സ്ത്രീയോ കഴുതയോ പോയാൽ നമസ്കാരം മുറിയും കറുത്ത നായ പിശാലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സ്ത്രീ എവിടെയാണ് കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീ എവിടെയാണ് കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കഴുതയോടും നായോടും ഒപ്പുവാടും മാത്രമല്ല സ്ത്രീ സുഗന്ധം പൂശി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവൾ വ്യഭിചാരണിയാണെന്ന് പറയുന്ന ഹദീസാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് തിർമ്മതി അബു മൂസയിൽ നിന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ കണ്ണുകളും വ്യഭിചരിക്കുന്നതാണ് ഒരു സ്ത്രീ സുഗന്ധം പൂശി സദസ്സിന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോയാൽ അവളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അഥവാ വിചാരി എങ്ങനെയുണ്ട് സുഹൃത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ സഹ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെയൊക്കെ ഭവനങ്ങൾ സ്ത്രീകളില്ലേ ഈ സുഗന്ധം പൂശാത്ത സ്ത്രീകൾ ആരാണ് ഹൈന്ദവനും ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസിയും ക്രിസ്ത്യാനി ഒക്കെ തന്നെ സുഗന്ധം പൂശത്തില്ലേ ഏഹ് ഗൾഫ് ജോലിയുള്ളവരൊക്കെ സുഗന്ധമായിട്ടല്ലേ വരുന്നത് പരിമള നേലത്തിന്റെ ആറാട്ടല്ലേ ചില ചില ആളുകളോ ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും അങ്ങനെ സുഗന്ധം പൂശി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീ വ്യഭിചാരിയാണെന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധത അല്ലാത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയാണ് സുഹൃത്തെ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുടെ ആറാട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഉന്നമനമാണ് ആ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയില്ല സ്ത്രീകളെല്ലാം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തള്ളണമെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ തൽ തള്ളെന്നല്ല ഞങ്ങൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത് അതോ അടുത്ത എലക്ഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് വോട്ട് തട്ടാനാണെങ്കിൽ അത് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന് പറ്റിയ അവതപ്പതനമല്ലേ എന്തിനാണ് അതിന്റെ ആ അത്തരത്തിലുള്ള ആ നിലകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മരണശേഷം മറുലോകത്തൊരു ന്യായവിധിയോട് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു ഇവിടെ മരിക്കുന്നു ഇവിടെ മണ്ണാകുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നെല്ലാം അതേ സമ സമശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ല മറ്റുള്ള മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ
ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ആരോ ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ഈസ എന്റെ സുഹൃത്ത് മുഹമ്മദ് ഈസക്ക് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് അഡ്രസ് മുഹമ്മദ് ഈസ ഇപ്പൊ സംവാദ രംഗത്തുണ്ട് ഐ ബി ടി മീഡിയയുമായി നടത്തിയ സംവാദത്തിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ അഡ്രസ് ഇല്ല ആരിസ് മദനെ ഇവിടെ വരുന്നില്ല മുഹമ്മദ് ഈസ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ അവർ തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ടു എവർ പരസ്പരം ശത്രുതയിലായി അപ്പൊ ഈ സംവാദ രംഗത്ത് ഇന്ന് ദാവാ പ്രവർത്തകർ ആരുമില്ല അക്ബറൊക്കെ പരിശീലനാണ് പഴയ വീഡിയോകളൊക്കെ പൊടിതട്ടിയെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അക്ബർ ഒന്നും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ബാലുശ്ശേരി എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടിവാങ്ങും നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഈസ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് ഇനി ഒരു സംവാദത്തിന് ത്രാണി ഇല്ലെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ത്രാണി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സംവാദത്തിന് മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ സംവാദത്തിന് വീണ്ടും ഒരു സംവാദത്തിനായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാം സുഹൃത്തെ പിന്നെ ഖുറാൻ ഭയങ്കര ശാസ്ത്രമുള്ള സംഭവമാണ് ചന്ദ്രനെ പിളർത്തി എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് ചെളിവള്ളത്തിലാണെന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ഖുറാൻ അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് ചെളിവെള്ളത്തിലാണെന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുറാൻ ഭൂമി നിശ്ചലമാണ് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുറാൻ സൂറ സൂറ പതിനെട്ടിന്റെ എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ എൺപത്തി ആറ് വരെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് ചെളിവെള്ളത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി നിശ്ചലമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സൂറ മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ പത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ ഉണ്ടത് സൂറ മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ പത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ പിശാചുക്കൾ എറിയാനുള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിലെന്ത് ശാസ്ത്രീയതയാണുള്ളത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ ഷംസീർ പറഞ്ഞതിനും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഷംസീർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗണപതിയെ കുറിച്ചും കൗരവപ്പടയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഖുറാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സൂറ ഏഴിന്റെ എഴുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ എഴുപത്തെട്ട് വരെ സൂറ അൽ അറാ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പാറ ഒട്ടകത്തിന് ജന്മം നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഒരു പാറ ഒട്ടകത്തിന് ജന്മം നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അതെന്ത് ശാസ്ത്രീയ ശാസ്ത്രീയതയാണ് അതിനുള്ളത് ഏഹ് മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ മറ്റുള്ള വിശ്വാസങ്ങളിലെ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധത കണ്ടെത്തുന്ന ഷംസീർ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടെത്തുന്നില്ല തേൻ സർവരോഗ സംഹാരിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സൂറ പതിനാറിന്റെ അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തൊമ്പത് അതിലെന്ത് ശാസ്ത്രീയതയാണുള്ളത് പക്ഷി ദാർശനികനാണെന്ന് പറയുന്നത് സൂറ ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെ വായിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഖുറാനിൽ ഇല്ലേ ഏഹ് ചന്ദ്രനെ പുലർത്തിയ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് പറക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങളുണ്ട് സൂറ നാലിന്റെ നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് ഇങ്ങനെ എത്ര എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഖുറാനിലുണ്ട് ഖുറാൻ എങ്ങനെ പ്രോഗ്രസീവ് വ്യൂ ഉള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ട് മാറുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഈസയല്ല അക്ബറിനെ അല്ല സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദിനെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നാലും സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദിനെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നാലും സംവാദ രംഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല അക്ബറിനും മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്കൊക്കെ നല്ല അറിവുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ആശയത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് മനസ്സിലായോ ഞാന് നമ്മുടെ വർഗീസം സാബോൽ സാർ വന്നിട്ടുണ്ട് സാറിന് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് ആ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു താങ്ക് യു ഈ ഈ വിഷയത്തിൽ നല്ല തലക്കെട്ടാണ് ഷംസീറിന്റെ അക്ബറിന്റെ അള്ളാഹ് ഭാവമാണ് ഈ ഇതിനകത്ത് എന്റെ ഒരു പ്രതികരണം ഷംഷീറെ അതാണ് പിന്നെ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതൊരു മിത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പറയാൻ യാതൊരു യോഗ്യതയും ഷംഷീറിനില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ചാക്കോ പാസ്റ്റും മറ്റ് സഹോദരങ്ങളും ഖുറാനെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചത് പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ മിത്തുകള് കഥകള് സങ്കല്പ കഥകള് ഇത് ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ലോകത്ത് ഒത്തിരി കഥകളുണ്ട് അത് കാര്യമായ അപകടകാരികളായ കഥകളല്ല ആ കഥകൾ കൊണ്ട് കാര്യമായ ദോഷം ലോകത്തിന് സമാധാന ജനസമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കഥ കഥകളാണ് കഥകൾ വായിച്ചു വായിച്ചു വിടുകയാണ് അപ്പൊ അത് വലിയ ദോഷം ചെയ്യുന്നതല്ല അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഗണപതിയുടെ കഥയോ അതിന്റെ ആധികാരികതയോ അതിന്റെ ഒറിജിനാലിറ്റിയെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയത്തില്ല എന്നാൽ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഹിന്ദു പുരാണ കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവർക്
ഈ വായിക്കുന്നവരോ കേൾക്കുന്നവരോ അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ പതിന്മടങ്ങ് അപകടകാരിയാണ് ഷംഷീർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം അത് കെട്ടുകഥകൾ അധിഷ്ഠിതമാണ് പക്ഷെ അത് അപകടകാരിയായ കെട്ടുകഥകളാണ് അതിന് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ധാർമ്മികതയായിട്ട് ബന്ധമില്ല മനുഷ്യത്വമായിട്ട് ബന്ധമില്ല മാനവികതയായിട്ട് ബന്ധമില്ല ജനാധിപത്യമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ഏതോ ഒരു കാട്ടറബിയുടെ ആശയങ്ങളെ തോളിലേറ്റി അത് പരിപാവനമാണ് പവിത്രമാണെന്നും പറഞ്ഞ് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഷംഷീർ ഇസ്ലാമിന്റെ ഖുറാൻ സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്ന് പണ്ടൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഈ പുളി തന്നെ തോന്നുന്നു ഇതുപോലെ ഇവരൊക്കെ ഏത് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിശ്വാസികളാണെങ്കിലും പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ അനുഗമിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ജലീലിനെ പോലെ ഒരു ഭീകരവാദി എപ്പോഴും ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദി അത് രൂപഭാവങ്ങൾ മാറ്റി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മതേതരമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യമെന്നോ അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ ഈ ഈ വേടതുവശത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര വിശ്വ ഭൗതികവാദമെന്നോ അതൊക്കെ പറയുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ രൂപഭാവങ്ങളിൽ ഇവരിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന ആ ഇസ്ലാമിക ഭീകരത ഇസ്ലാമിക എന്തായാലും പറയാ വേറൊരു വാക്ക് ഭീകരത തന്നെ ആയിരിക്കും കുറെ കൂടെ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇസ്ലാമിക ഭീകരത സമയാസന്ദർഭങ്ങളിൽ പുറത്തു വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ പല സന്ദർഭത്തിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ലോകത്തിൽ ധാരാളം കെട്ടുകഥകളുണ്ട് അതൊക്കെ അവരോട് വിശ്വസിക്കട്ടെ അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഇസ്ലാം വിശ്വസിക്കുന്ന കെട്ടുകഥ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയത്തില്ല മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രങ്ങളില്ല മുഹമ്മദ് തന്നെ ഒരു ചരിത്രം ആണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിരിക്കുന്നു കാര്യം മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്നാ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് വെട്ടിക്കഥകളും വൃത്തികേടുകളും കഴിവിക്കഥകളും എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രങ്ങളോ ചര്യകളോ വിവരിക്കുന്ന ഹദീസുകൾ വായിച്ചാൽ മുഹമ്മദിനെ പോലെ ഒരു വൃത്തികെട്ട ജീവിതം നയിച്ചൊരു മനുഷ്യ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ആ ആ ചരിത്രമൊക്കെ വായിച്ച് അത് പവിത്രമാണ് മനോഹരമാണ് മനോഹരിൽ മനോഹരനാണ് എന്ന് അമേധ്യത്തിന്റെ പുറത്ത് അമൃതം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അപ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസം അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അവർ കൊണ്ടുനടക്കും പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും ഒരിക്കലും യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യത്വം ഇസ്ലാമിനകത്തില്ല മാനവികതയില്ല സാഹോദര്യമില്ല സ്നേഹമില്ല അതിനകത്ത് കൊലയും കൊള്ളിവെപ്പും കഴുത്തറപ്പും ഈ ഭീകരതകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും സങ്കല്പ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സങ്കല്പ ലോകമാണ് അതിനകത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗം ഇസ്ലാം ലോകം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗം ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗം ഒരു സങ്കല്പ ലോകമാണ് ചൈനയിൽ ചൈനയിൽ ചൈനക്കാർ ഇറക്കുന്ന പോലുള്ള സ്ത്രീരൂപങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മോഹിപ്പിച്ച് അപ്പൊ അത് തന്നെ ഒരു മിത്താണ് ഇയാൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോരുത്തന്മാർക്കും എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറികളെ കൊടുക്കുന്ന പറയുന്നത് ഈ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചത് ആ ഹൂറികളെ അവരുടെ ശരീരവലിപ്പും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അഞ്ചടി ആറടിയും പൊക്കമുള്ള ഷംഷീറും അതുപോലെ പിന്നെ എം എം അക്ബറും മുജാഹിദ് വാലിശ്ശേരിയും ഈ വിസ മുഹമ്മദും ഒക്കെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല എൺപതടി തൊണ്ണൂറടി നീളമുള്ള സ്ത്രീകൾ എടുക്കൽ ഈ ഇവിടുത്തെ ആറടി നീളമുള്ള ഉമാര് ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണെന്നറിയത്തില്ല എന്തായാലും അള്ളാഹു പറ നിരത്തിയിരിക്കുന്ന കട്ടിലുകളിൽ നിരനിരയായിട്ട് സ്ത്രീകളെ ഈ സ്ഥലത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഭയങ്കര യാഥാർത്ഥ്യവോ ശാസ്ത്രമാണ് നാണമില്ലേ ഈ തരത്തിലുള്ള വിവരക്കേടുകൾ പറഞ്ഞ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ തലയിൽ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകൾ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനും കൊലപാതകം നടത്താനും കഴുത്ത് വെട്ടാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അപകടകാരിയായ മിത്തുകളുടെ ഒരു ഹോൾസെയിലാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു വ്യവസായമാണ് ഏഹ് ഞാൻ പണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരി പറഞ്ഞു ഒരു വാചകത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരി പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തെ കാണിച്ചിട്ടാണ് ആ ബിസിനസ് ലോകത്ത് ആരംഭിച്ചത് തന്നെ ആ അള്ളാഹുവാണ് മുഹമ്മദും കൂടെ കൂടിക്കൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളെ കാണിച്ച് ബിസിനസ്
ഒരു ആശയം ആശയമല്ല ഒരു ഒരു തെറ്റായ ആശയം ഒരു സങ്കല്പ ആശയം അതുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഷംസീറിന് എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദുക്കളെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഗണപതിയാണെങ്കിലും മറ്റേത് ദൈവങ്ങളാണെങ്കിലും അത് മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനും തലവെട്ടാനും ഒന്നും അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ ആ ആശയങ്ങളില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ അനിപാസ് കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഏർ കോടിക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കൾ മര്യാദയായി സ്നേഹത്തോടെ ഇടപെടുന്ന എത്രയോ ഹിന്ദുക്കൾ ഉള്ളപ്പോൾ സംഘപരിവാര പോലുള്ള ഭീകരവാദികളാണ് ഈ കൊലയും കൊള്ളും ഒപ്പം നടന്നത് അത് ഹിന്ദുക്കളുടെ മൊത്തത്തിൽ തലയെ കൊണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഈ തീവ്രവാദത്തിന് ഇറങ്ങാത്ത മനുഷ്യരുണ്ട് പക്ഷേ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന കപടവാധാരികൾ കപട വേഷങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉള്ളി ഒരു ഇസ്ലാമുണ്ട് ഒരു ഭീകരവാദി ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വിചിന്തനം നടത്തേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപകടകാരിയായ മിത്തുകളാണോ മനുഷ്യന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യാത്ത വിത്തുകളാണോ നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു വിലയിരുത്തലോ പഠനമോ നടത്തുമ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മിത്ത് അന്തർദേശീയ മിത്ത് ലോകത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചാക്കോപാസ് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഹദീസുകളിൽ എടുത്തു വന്നുണ്ട് പൊട്ടത്തരങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര നടത്തുന്ന അപകടകാരിയായ ഒരു മിത്തിന്റെ മുൾ മുമ്പിലാണ് ഷംസീർ നിൽക്കുന്നത് ഷംസീറിന്റെ അനുയായികളാണ് ഇന്നലെ കാസർഗോഡ് സിന്താബ വിളിച്ചത് പച്ച കെട്ടി തൂക്കി പച്ചക്കിട്ട് കത്തിക്കും ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യമാണത് ഇസ്ലാം ലോകത്തിൽ കാണിച്ച ക്രൂരതകളുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിധി നോക്കിയാൽ ഇതുപോലുള്ള ഭീകരതകൾ ആണ് അക്ബർ മുഹമ്മദ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൈകാലികൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് എതിർ വശങ്ങളൊന്നും കൈകാലികൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ചൂടുള്ള പാറപ്പുറത്തിട്ട് പൊരിച്ചു കൊന്ന ചരിത്രമുണ്ട് കണ്ണു കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊന്ന ചരിത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ് അപകടകാരി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇസ്ലാമാണോ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മിത്താണോ അതോ ഇതര മതങ്ങളിൽ പറയുന്ന മിത്തുകളാണോ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കും മനുഷ്യർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭീകര തന്നെയാണ് അതിനെ ലോകം സൂക്ഷിക്കുക അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇച്ചിരിയുടെ മുതിർന്ന ആൾക്കാർ ഇസ്ലാമിന്റെ ത ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന അടിയറവ് വെച്ച പണത്തിന് മുമ്പിലോ അവരുടെ സ്വാധീനത്തിന്റെ മുമ്പിലോ സർവസ്വവും അടിയറവ് വെച്ച് ഇരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്കപ്പുറത്ത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മിത്ത് ഇത്രത്തോളം അപകടകരിയാണോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഒരു അധ്യാപകന്റെ ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസറുടെ കൈകാലികൾ എതിർ ദിശകളിൽ നിന്ന് അരിഞ്ഞു കളയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഭീകരത സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ ഒരു മിത്തിനകത്ത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇവരെയാണ് ചങ്ങലക്കിടേണ്ടത് ഇവരെയാണ് രാഷ്ട്രം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ജനം പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഇവരെയാണ് അതല്ലാതെ പരദോഷ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം വരുത്താത്ത ഒരു ഏത് മിത്തും ആർക്കും വിശ്വസിക്കാം പൂമ്പാറ്റ കഥകളിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കഥകൾ ഉറപ്പുണ്ട് ബാലരമയ്ക്ക് അകത്ത് എന്തെല്ലാം കഥകൾ ഉറപ്പുണ്ട് ഇതെല്ലാം അത് എഴുത്തുകാരന്റെ സങ്കല്പങ്ങളാണ് അത് ആർക്കും ദോഷം ചെയ്യുന്നില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് വായിക്കുകയോ മുതിർന്നവർ വായിക്കുകയോ കുറെ ചിരിക്കുകയോ ആ കോമാളിത്തരങ്ങളോ കോമഡികളോ ഒക്കെ കേട്ട് കുറെ നേരം ചിരിച്ചെന്നിരിക്കാം ചിലത് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം അത് ദോഷം ദോഷമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ അന്യമതസ്ഥന് കഴുത്ത് വെട്ടണം കൈകാലുകൾ വെട്ടിക്കളയണം കഴുത്ത് പെടലി വെട്ടണം പെടലിക്ക് തന്നെ വെട്ടണം വിരലുകൾ അരിഞ്ഞു കളയണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിത്തിന്റെ പിന്നാലെ ജീവിക്കുന്ന ഷംസീറ് കേരളത്തിലെ ജനത്തോട് ക്ഷമ തന്നെ പറയണം അയാളൊരു സ്പീക്കർ പദവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ ഇതര മതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരത നിറയുന്ന അന്ധത നിറയുന്ന അന്ധകാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ അടിമകളാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാതെ പഴച്ചാക്കിനകത്ത് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ കയറ്റി വെച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് യാതൊരു മാന്യതയോ മര്യാദയോ കൊടുക്കാത്ത ആ ഒരു ഭീകര മതത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഷംസീർ തീർച്ചയായിട്ടും കേരള ജനത്തോട് ക്ഷമ പറയേണ്ട ആളാണ് ആ ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ അർഹതയുള്ളവനല്ല ഇത്രയും വലിയ അപകടകാരിയായ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അപകടകാരി അല്ലാത്തൊരു മിത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ വിമർശിക്കാൻ എന്താണ് അവകാശം ഇയാളിറങ്ങി പോകണം അതിന് നട്ടിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കില്ല പാവപ്പെട്ടവന്റെ തോളക്കാരൻ മാത്രമേ അങ്ങേർക്ക് നട്ടുള്ളൂ അതല്ലാതെ സത്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനോ കുടുംബത്തിൽ പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ നിലയ്ക്കുയർത്താ
ഇവിടെ സൈൻ സൈൻ എന്നുള്ള ഒരാൾ ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടു അതിൽ കണ്ടത് ചാക്കോ പാസ്ട്രെ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ പണ്ട് ഓടിച്ചതാണെന്നാണ് ഖുറാൻ തെറ്റായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചതിന് മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിയതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ കമൻ്റ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നോ എം എം അക്ബറുടെ മുമ്പിൽ നിന്നോ ഓടേണ്ട ഗതികേട് വന്നിട്ടില്ല വര വരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടാവത്തില്ല കാരണം ഈ സംവാദത്തിന് ആദ്യം അവസരം ഒരുക്കുന്നത് തുടക്കം ഇടുന്നത് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്ത് നിന്നാണ് സംവാദം നടക്കും എന്നുറപ്പാകുമ്പോൾ ഉപാധികൾ പറഞ്ഞ് മാറുന്നതും അവരാണ് അതാണ് ഇതുവരെ കണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വരും സംവാദം ബൈബിളിനെ പറ്റി മാത്രമാകണം ഞാൻ അത് സമ്മതിച്ചിരിക്കുക ബൈബിളിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും വരട്ടെ വേണ്ടത് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഞങ്ങളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിനെ പറ്റിയും സംവാദമാകാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു പ്രശ്നവും അക്കാര്യത്തിലുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ്ഡായൊരു ടോപ്പിക്ക് വേണമെന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല വരട്ടെ അതിന് കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ വക്കലുണ്ട് ഡോസ് കറക്റ്റ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഈ ഓടി എന്ന് പറയുന്ന ചാക്കോപാഷ ഓടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ഒരു നിലവാരം നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കാണും അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് മുഹമ്മദ് ഈസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താ അറിയോ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുമല്ലോ ഇപ്പം നമ്മുടെ തൊപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യനുണ്ട് തൊപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ആ പയ്യനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് നമുക്ക് അറപ്പ് തോന്നുന്നില്ല അവൻ്റെ രീതികളാണ് നൂഡിൽസൊക്കെ വാരി അവൻ പാൻ്റ് ഊരിയിട്ട് അവിടേക്ക് ഇടുന്ന ഒരു കാഴ്ച അറപ്പ് തോന്നുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരുത്തനെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പം ഇതേ രൂപത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഈസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് മറ്റേ സ്പൂണാണ് അപ്പം ഈ സ്പൂണ് സംബന്ധിച്ച് ഞാനും മുഹമ്മദ് ഈസയും തമ്മിൽ ഒത്തിരി ചർച്ച നടന്നു അതിന് ശേഷം എൻ്റെ വായ അടപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിരുന്നു അപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ പോട്ടെ ഇപ്പോൾ എന്തേലും ആയിക്കോട്ടെ പൈപ്പോ സ്പൂണോ ഇനി അതിപ്പം ടാങ്കിൽ നിറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്ത് ഓരോ വീട്ടിലും കൊണ്ടെത്തിച്ച് സാഹോദര്യം പോഷിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കത് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ഈ ആനുകാലികമായിട്ട് ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണാവോ ഈ സാഹോദര്യം പങ്കിടുന്നത് അതെങ്ങനെയാ സ്പൂണാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്നൊന്ന് പറ അപ്പം പറയാം അസലീലമാണ് അപ്പം അസലീല ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈ മുഹമ്മദും ഒക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാം മഹാമേട്ട കാര്യങ്ങളും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ സഹ്ല പറയുമ്പ സഹ്ല വന്നിട്ട് പറയുന്ന വേളയിൽ പുള്ളി ഒരു കള്ളച്ചിരി ചിരിച്ചുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല ലാഫ്റ്റ് ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അർത്ഥം വെച്ചൊരു ചിരിയും ചിരിച്ച് വെച്ച് പറയാണ് നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ അല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ കേൾക്കാമോ അല്ല അപ്പോൾ ഈ ഓടി വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് പറയണം കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഞാനും സിജോയും ആരീസ് മദനിയും മുഹമ്മദ് ഈസയും ചേർന്ന് ഒരു സംവാദം നടത്തിയതോടു കൂടി ഇവരെല്ലാം കയറിപ്പോയില്ലേ ഏകദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ വന്നാണ് ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ചും പറയാൻ പറ്റാതായി ഒരു വചനം എടുത്തു പോലും ബൈബിളിലെ ഒരു വാക്യം പോലും ഉദ്ധരിക്കാത്ത ഒരു സംവാദം നടത്തേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ബൈബിൾ വാക്യം തുറക്കാൻ പുള്ളിക്ക് പറ്റിയില്ല മറ്റേ കാണുമ്പോൾ ബൈബിൾ സംബന്ധിച്ച് വാചാലനാകുന്ന കക്ഷിയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാക്യം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നിന്ന് തട്ടുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എനിക്ക് കുറാൻ അറിയില്ല ബൈബിളെ അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന കക്ഷിക്ക് ഒരു വാക്യം ഒരു വാക്യം വെച്ച് ഖണ്ഡനം നടത്താൻ പറ്റാതെ പോയ ചർച്ചയാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞങ്ങളൊരു ചോദ്യമേ വന്നുള്ളൂ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് രണ്ടുപേരും പിന്തിരിഞ്ഞു പോവുകയും എം സി അബ്ദുൾ നാസർ പോയി വേറൊരു റൂം ഇടുകയും അവിടെ ഇരുന്ന് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും വിമർശിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം അതുകൊണ്ട് എം സി അബ്ദുൽ നാസറുമായിട്ടും ആരിസ് മദനിയായിട്ടും മുഹമ്മദ് ഈസ എല്ലാം തമ്മിൽ തല്ലി അഴിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചെയ്തേ അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധത്തിലെ കമൻറ്റ് ഇടരുത് വസ്തുതാവിരുദ്ധമായിട്ട് സംസാരിക്കരുത് അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ശരി അടുത്തിലേക്ക് പോകാം ഒരു ഒരു കാര്യം അതിനകത്തൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ ഈ ചാക്കോ പാസ്റ്റ്
നിന്റെ വലിയ പണ്ഡിത കുണ്ഡിത ശിരോമണി എന്ന് പറയുന്ന ഈ എം എം അക്ബറായിട്ട് നേരിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജ് സംവാദം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് അടുത്ത വിഷയം ഖുറാന്റെ ദൈവികത ഞങ്ങൾ സംവാദം നടത്തി ബൈബിളിന്റെ ആണ് ഖുറാന്റെ ദൈവിക എന്ന വിഷയം സംവാദം നടത്താൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പണ്ഡിത ശിരോമണി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായിട്ടും അവന് നാണവും മാനവും അന്തസ്സും അട്ടലും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ വന്നില്ല വാക്കിന് വില ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയും കൂട്ടി പറയിപ്പിക്കരുത് അത് മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് പോയാൽ നല്ലതാണ് ഞാൻ അവന്റെ വൈറ്റിലയിലുള്ള സലഫി ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് ചെന്ന് സംവാദത്തിന് വിളിച്ചതാണ് കാരണം വാക്കാൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം ബൈബിളിന്റെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഖുറാന്റെ നടത്താം എന്ന് വാക്കാൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന്റെ തെളിവ് അവരിറക്കി വീഡിയോ ഒക്കെ അത് തന്നെ നടപ്പുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ദാവാക്കാരിറക്കിയ ഒരു ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ബൈബിൾ ബൈബിളിന്റെ ദൈവികത ഏർ അതിനകത്ത് എം എം അക്ബറും ജോൺസൺ സി വിലിപ്പും എന്റെയും കൂടെ പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് പുസ്തകം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അച്ചടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഖുറാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി സംസാരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഖുറാനെ കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അക്ബർ പറഞ്ഞതാണ് ഞാന് നമ്മളെ ഖുറാനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അടുത്ത സംവാദം അപ്പൊ അന്നേരം അതിന് മറുപടി പറയാന്ന് എടോ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നേരിട്ട് പോയി ചോദിച്ചതാണ് സംവാദത്തിന് വരാൻ ഇന്ന് വരെ അവൻ വന്നിട്ടില്ല അവന്റെ കിതാബിനെ കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ 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 ധൈര്യം അതാണ് അവനെ കോൺഫിഡൻസിൽ അവനറിയാം കിതാവുമായിട്ട് അവന്റെ കിതാവുമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ തേഞ്ഞൊട്ടി അവൻ ഇസ്ലാം വിടേണ്ടി വരും അത് കാണുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങള് ഇസ്ലാമിനോട് യാത്ര പറയേണ്ടി വരും ഇന്ന് ക്ലബ് ഹൗസുകളും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിയും കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ആ ക്ലബ് ഇസ്ലാം വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങളത് വിട്ടു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് യേശു കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ട് ഇസ്ലാം വിട്ട ഇതിന്റെ കാരണം ആരെന്നറിയാമോ നിങ്ങളുടെ ഈ എം എം അക്ബറാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി നേരിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് അന്നേരം അവൻ വന്നിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഇനാം വെച്ചു പണം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതിന് കൊടുക്കാം ഒരു ലക്ഷം സംവാദം ബൈബ് ഖുറാന്റെ ദൈവിക എന്ന വിഷയം അല്ലെ മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമികത എന്ന വിഷയം ഈ രണ്ട് വിഷയത്തിനകത്ത് എം എം അക്ബറിനോ എം എം അക്ബറിനെ മാത്രമേ എനിക്ക് മതി ചോണയുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നാൽ ഇന്ന് ഈ കമന്റ് എഴുതിയിട്ടവരോടും പറയാം ഒരു ലക്ഷം രൂപയോ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് ഞാൻ എഴുതി തരാം എം എം അക്ബറിന് കൊടുക്കാം ഒരു ലക്ഷം രൂപ പൊതുവേദിയിൽ വെച്ച് പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഖുറാൻ ദൈവികമാണ് തെളിയിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നവൻ മനോഹരൻ മനോഹരനാണ് ധാർമികത ഉള്ളവനാണ് നിങ്ങൾ പൊതുവേദിയുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചാൽ മതി വിത്ത് വ്യൂ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ഇതുവരെ നിന്റെയൊക്കെ ഒരു ഉസ്താദ്മാർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബാലുശ്ശേരി അനിൽ കൊടിത്തോട്ടത്തെ സംവാദത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എവിടാന്ന് ബാലുശ്ശേരിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ആരിസ്മദിന് വന്നിട്ട് ആരിസ്മദിന് ഇപ്പം എവിടാന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയത്തില്ല അണ്ടാവിനകത്ത് മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈസ മുഹമ്മദ് പണ്ട് ചെറുക്കന്മാരെ ചേള് കേസ് വല്ലാണെങ്കിൽ തരത്തിൽ പോയി കളിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് സംവാദത്തിന് വിളിച്ചു സംവാദത്തിന് തോറ്റോടിപ്പോയി അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇനി ഒരു ജന്മം ജനിക്കണോടെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചതിന്റെ രക്തഫലങ്ങൾ ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ നല്ല ഒന്നാം തരം ചെറുപ്പക്കാര് പുറങ്കാല് വെച്ച് അടിച്ചു കളഞ്ഞു ഇസ്ലാം ഇതൊരു ഭീകരതയാണെന്നും വൃത്തികേടാണെന്നും കെട്ടുകഥയാണെന്നും കെഴവിക്കഥയാണെന്നുള്ള ബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും നികൃഷ്ടനായ ഒരുത്തിനെയാണ് പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും കാലം ചുമന്നതെന്ന് കുറ്റബോധത്തോടെ അവർ മുഹമ്മ മുഹമ്മദിനെ ചവിട്ടി പുറത്തു കളഞ്ഞു അതിന് തെളിവാണ് സാക്ഷാൽ എം എം അക്ബറിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വാചകം ചെറുപ്പക്കാർ അപകർഷതാ ബോധം ഉണ്ടെന്ന് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അപകർഷതാ ബോധം അപകർഷതാ ബോധം ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് കേട്ടാരുന്നു നിങ്ങള് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കളി ഇവിടെ വേണ്ട തരത്തിൽ കളിച്ചാൽ മതി ഈ സംവാദത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അതില് ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്ലാം എന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് ഇസ്ലാം ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറാനിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു വാർത്ത അമ്പതിനായിരത്തിലധികം മസ്ജിദുകൾ പൂട്ടി എന്നുള്ളതാണ് മുതിർന്ന പുരോഹിതന്മാരത് സമ്മതിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൽ നിന്നു
വരുമോ സക്കീർനായി വരത്തില്ല നബീൽ ഗുരീഷ് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ വിളിച്ചതാണ് വരുമോ വന്ന വന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആകെ അല്പ സംവാദത്തിനൊക്കെ വരുന്നത് മറ്റപ്പുള്ളിയാണ് പിന്നെ പേര് ഞാൻ മറന്നത് അതിനാൽ റഷീദ് ഉണ്ട് ഒരാൾ വേറൊരു ഷബീർ അലി ഷബീർ അലിയാണ് അല്പം സംവാദങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് പുള്ളിയാണെങ്കിൽ അതീസുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസ ചെയ്ത ഒരാളല്ല ഖുറാനാണ് പുള്ളി മൃഗ പിടിക്കുന്നത് അപ്പം ലോ ദാവാ പ്രവർത്തകരെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ദാവാ പ്രവർത്തകർ സംവാദം അവിടെയുള്ള സംവാദകർ സംവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒളിച്ചു കൊടുന്നവരല്ല എങ്കിൽ തന്നെ സംവാദങ്ങൾക്കുള്ള ശേഷി ഇസ്ലാമിന്റെ കുറയുകയാണ് പശ്ചാത്തി ലോകത്തുള്ള പശ്ചാത്തി ലോകത്തായിക്കോട്ടെ അറേബ്യൻ അറബ് സ്കോ അറബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ സംവാദങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് സംവാദങ്ങൾക്ക് വരുന്നില്ല സംവാദങ്ങൾ ഗഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സംവാദങ്ങൾക്ക് വരാത്തവരായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ഐഡിയോളജി ലോകം മുഴുവൻ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം മസ്ജിദുകൾ കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഗോവിന്ദം മാസ്റ്റർ പള്ളിയുടെ കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് മസ്ജിദുകൾ അടച്ചു കൂട്ടുന്ന കാര്യം പുള്ളി പറഞ്ഞില്ല അതൊരു ചോദ്യമാണ് അവിടെ അത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിന്റെ ആളുകളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നില്ല സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇസ്ലാം ക്ഷയിക്കുന്നു ഇറാനിൽ ക്ഷയിക്കുന്നു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇസ്ലാം താഴോട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല പള്ളികൾ കൂട്ടുന്ന കാര്യം മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ നമ്മുടെ മറ്റു സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് കൂടി പോവുകയാണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരാള് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരാളെ പറയുന്നത് ഈസ യേശു ചരിത്ര പുരുഷനാണല്ലോ അല്ലേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യേശു ചരിത്ര പുരുഷൻ തന്നെയാണ് നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ ദ്രക്സാക്ഷി വിവരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രക്സാക്ഷികളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് കണ്ടംപററി ഹിസ്റ്റോറിയൻസിന്റെ വാക്കുകളുണ്ട് അതിനുശേഷമുള്ള സഭാ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ വാക്കുകളുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് എന്തുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ടോ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ടോ ഖുറാൻ ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഖുറാനിൽ പറയുന്ന ചരിത്രം മുഴുവൻ തെറ്റല്ലേ ഹദീസുകൾ ചരിത്ര രേഖയാണോ കെട്ടുകഥകൾ മുഴുവൻ കെട്ടുകഥകളും മുഹമ്മദിന്റെ വാഴ്ത്തുപാട്ടുകളും ഉണങ്ങിയ ഹദീസ് വാഴ്ത്തുപാട്ടുകൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ആറു വയസ്സുള്ള ഐഷ്യയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അന്നൊരു വാഴ്ത്തുപാട്ടായിരുന്നു ഹീറോയിസമായിരുന്നു ഇന്ന് ഹീറോയിസമായിട്ട് ആരും കാണാത്തത് കാണാത്തതാണ് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിയേക്കുന്നത് ഇനി മുഹമ്മദിന്റെ ബയോഗ്രാഫി എന്നാണ് ഇറങ്ങിയത് പത്തിരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആണ് മുഹമ്മദിന്റെ ബയോഗ്രാഫി മരണശേഷം മരണത്തിന് ശേഷം ഇരുന്നൂറിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ബയോഗ്രാഫി ഇറക്കുന്നത് ഇത് അതിനെന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ആധികാരികതയുള്ളത് മുഹമ്മദ് തന്നെ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനാണെന്ന് സംശയമുണ്ട് പിന്നെയാണ് ഈസ ഈസയെ സം ഈസയും യേശുവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാറ് ഈസയുടെ കഥകളൊക്കെ അപ്പോക്രീഫ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അതുപോലെ നാസ്റ്റിക് ജ്ഞാനമതത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കോപ്പി അടിച്ചതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈസ ഒരാളെ മോഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ ഒരാളല്ല ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മറ്റു സഹോദരന്മാരിലേക്ക് കൂടി പോകുന്നു ജയവ്രതമുണ്ടോ ജയ ജയ ഉണ്ടോ ജയ അല്ലെങ്കിൽ സാജു സാജു ബ്രദർ ഉണ്ടോ സാജു സാജു ബ്രദർ ഉണ്ടോ നമ്മള് സൂറ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ അള്ളാഹു ചായ മുക്കിയിരിക്കുന്നത് ചായ മുക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ വിശിഷ്ടൻ ആരാണുള്ളത് ഇവിടെ പെയിന്റ് അടിക്കാരനായ അള്ളാഹുവിനെയാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് പാവം അള്ളാഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെയിന്റ് അടിക്കാരനായ അള്ളാഹു വളരെ പാവം തന്നെയാണ് സൂര രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് പെയിന്റ് അടിക്കാരനായ ചായ മുക്കലുകാരനായ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഷംസീറിന്റെയും അക്ബറിന്റെയും അള്ളാഹു പാപമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ
സ്വർഗീയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഏകദേശം എഴുപതിനായിരം ആൾക്കാർക്ക് റൊട്ടിയെ ഭൂമിയെ ഒരു റൊട്ടിയെ പോലെ വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റൊട്ടി കൂട്ടാനായിട്ട് കാളയും മീനും ഉണ്ടാകും കാളയും മീനും കൂട്ടി ഭൂമിയെ ഒരു റൊട്ടി പോലെ അള്ളാഹു ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു ആണ് പാചകക്കാരൻ ഇപ്പോൾ പാചകക്കാരനായുള്ള ഒരു അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ ബുഖാരി ഹദീസിൽ കാണുകയാണ് അതുപോലെ സൂറ രണ്ടായി രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ഒരു പെയിന്റ് അടിക്കാരനായ അള്ളാഹുവിനെ കാണും ഇതെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അള്ളാഹു ഒരു പാവമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നതിൽ ഒരു അത്ഭുതമായ കാര്യമല്ല എന്നാൽ നമ്മൾ സൂറ അഞ്ചിന്റെ പതിനാല് എത്തുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അന്ത്യകാലം വരെ ശത്രുതയും വിദ്വേഷവും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നു ഇപ്പോൾ പാവമായ അള്ളാഹു ഭയങ്കരനായി മാറുക ക്രൂരനായ ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുക അഞ്ചിന്റെ അറുപത്തി നാലിലെത്തുമ്പോൾ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ അന്ത്യകാലം വരെ ശത്രുതയും വിദ്വേഷവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ കാണും അവിടെയും പാവമല്ല ഭയങ്കരനായ ഒരു അള്ളാഹു ക്രൂരനായ ഒരു അള്ളാഹു ക്രൈസ്തവരുടെ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ വിദ്വേഷവും ശത്രുതയും അല്പകാലത്തേക്കല്ല അന്ത്യകാലം വരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു കൈകാലുകൾ ഇരു ഭാഗത്തുമായി ഛേദിക്കുന്ന ഒരു അള്ളാഹുവിനെ കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ക്രൂരതയുടെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇവിടെ ഷംസീറിന് ഒരു മാർച്ചസ്റ്റുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ സത്യം പറഞ്ഞ മതങ്ങളെ വിമർശിക്കാനുള്ള ഒരു അധി അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസിയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഖുറാനിനെയും വളരെ പൊക്കി പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഇസ്ലാം മതത്തെ വളരെ ഉന്നതമായ നിലയിൽ പറയുന്നയാളാണ് അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരെക്കാളൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ഥാനമാണെന്നാണ് മറ്റ് ഇതര മതങ്ങളെക്കാൾ ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന ഇവിടെയാണ് ഹൈന്ദവ മതത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ആ വിമർശനങ്ങൾ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ ഒരു വാള് പോലെ വന്ന് നിൽക്കുവാനിടയായി തീരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു യുദ്ധിവാദിയോ അല്ലെങ്കിൽ നാസ്തികനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരുപോലെ വിമർശിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യാതെ ഇസ്ലാമികനെ ഇസ്ലാമിക മതത്തെ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹൈന്ദവ മതത്തെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറിയത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗണപതിയുടെ തലയെ കുറിച്ച് മോദി തന്നെ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊരു മിത്താണ് എന്ന് നമ്മുടെ ഷംസീറാണ് പറയുന്നത് അത് മിത്തോ മിത്ത ആകുകയോ ആകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ എന്റെ വിഷയം ഇന്ന് അതല്ല എന്താണെങ്കിലും ലീഗ് ഉയർത്തിയ ആ ഒരു മുദ്രാവാക്യം ആ മുദ്രാവാക്യം ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നമ്മൾ ലീഗിനെ കാണുന്നത് ഒരു മതേതര വളരെ നല്ല നിലകളിലൊക്കെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയായിട്ടാണ് എന്നാൽ ലീഗിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്ന് മതമാണ് പ്രശ്നം മതം മതം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചിന്താധാരയിലേക്ക് അവരും വല്ലാതെ കടന്നുപോയ ഒരു വർത്തമാന കാല സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നായിരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷംസീർ പറയുന്നത് ലീഗും ഖുറാനും തമ്മിൽ മുതലക്കുളം കുളം പോലെയാണ് അവിടെ മൈതാനം പോലെയാണ് അവിടെ മുതലയില്ല അവിടെ ഒരു കുളമില്ല അവിടെ ഒരു മൈതാനമാണ് അവിടെയാണ് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ മുതലയില്ല ആ പേര് പോലെയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്നാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ മുദ്രാവാക്യം ഇപ്പോൾ അവർ ഉയർത്തിയ ആ മുദ്രാവാക്യം അത് മണിപ്പൂരിനെ ഒരു മറയാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് മണിപ്പൂരിനെ മറയാക്കിയിട്ട് അവർ ചെയ്ത ഈ ആ മുദ്രാവാക്യം അവരുടെ ഉള്ളിലെ തനതായ ആ ഖുറാൻ തന്നെയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ മെല്ലെ മെല്ലെ മുസ്ലിം ലീഗും ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹമതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മള് ഇങ്ങനെ തരന്നഴുത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിനീതമായ അഭിപ്രായം കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ റബേക്കയ്ക്ക് ഇസഹാക്കിന്റെ ഭാര്യ റബേക്കയ്ക്ക് മൂന്ന് വയസ്സാണ് ആക ആയപ്പോഴാണ് ഇസഹാക്ക് റബേക്കെ വിവാഹം ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടിരിക്കാൻ മുപ്പത് മുപ്പതോളം ആ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് തെളിയിക്കുവാനിടയായത് മുപ്പതോളം ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ കനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് റബേക്ക വിവാഹിതയായപ്പോൾ മൂന്ന് വയസ്സാണ് 
എന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു അപ്പൊ എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരിക്കൽ പോലും ബൈബിൾ ഒന്നും മറിച്ചു നോക്കാൻ സാധിക്കാതെ ബൈബിൾ അതിന്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് റബേക്കെ കുറിച്ച് ഇസഹാക്കിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചരിത്രം പോലും മറിച്ചു നോക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ആരൊക്കെയോ എഴുതിയ മുപ്പത് കനമേറിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് റബേക്കയ്ക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ റബേക്ക ഇസഹാക്കിന്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ചാക്കോപ്പാസ്ത്രിയൊക്കെ പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന പാണ്ഡിത്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരിക്കൽ പോലും ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ല അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യം അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ ആ വഞ്ചനയിൽ കുടുക്കിയിരിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം അറിവില്ലായ്മയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു പോകുന്നത് പോകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഷംസീർ നല്ലൊരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു മതത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലായിരുന്നു അത് സത്യമാണ് എന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോള് വരുന്നു മറ്റുള്ളവർ സംസാരിച്ചോട്ടെ താങ്ക് യു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സാജു ബാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ പറയപ്പോ പറയുമ്പോ ഈ ഭൂമിയെ റൊട്ടിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ റൊട്ടിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിക്കാം അതിനുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെന്നു ഈ സ്വർഗത്തിൽ രാവിലെ വൈകിട്ട് ഉള്ള ആഹാരം ഉച്ചക്ക് ഉച്ച ഭക്ഷണം ഇല്ല മനസ്സിലായ ആ കാര്യം നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഇസ്മേലൊക്കെ ബാക്ക് ചാനലിൽ ഉണ്ട് ബാക്ക് ചാനൽ വന്നിരുന്ന് ഇരുന്നവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഉച്ചപ്പാട്ടണി അവിടെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നതല്ല സൂറ പത്തൊമ്പതിന്റെ അറുപത്തിരണ്ടിലാ പറയുന്നത് സലാം അല്ലാതെ നിരർത്ഥകമായി യാതൊന്നും അവിടെ കേൾക്കയില്ല തങ്ങളുടെ ആഹാരം രാവിലെയും വൈകുന്നേരം അവർക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലായത് അത് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് അവിടെ ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ ഉച്ചക്ക് ആഹാരമില്ല ഇവിടെ വല്ല പത്തിയാക്ക് വേഷരി എങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുക കഞ്ഞി വെച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഉച്ചക്ക് അപ്പൊ ഉച്ചക്കഞ്ഞി ഇല്ലാത്ത ഉച്ചഭക്ഷണം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്വർഗമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ എന്ന് ഞാനത് അങ്ങേന്തരാണ് ആ ഒരു റൊട്ടിയുടെ കാര്യം ഓർത്തപ്പോ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോസീബസിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പേരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതേ കേട്ടോ ആന്റിഗിറ്റീസ് ഓഫ് ജ്യൂസ് അതിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ ഓളിയം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജ് അതിനെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശു എന്ന പേരുള്ള ജ്ഞാനിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടല്ലോ യേശു എന്ന പേരുള്ള ജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു താഴെ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ അതിന് ഉത്തരമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചരിത്ര രേഖയുണ്ടോ കണ്ടംപറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്ര രേഖ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഖുറാനിലും ഹദീസിലും പറയുന്ന മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം അത് പറയുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ചോദ്യം ഇതാണ് മുഹമ്മദ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സൺ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രേഖ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ ദാവ പ്രവർത്തകരെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആളുകളെ ഉണ്ടോ മുഹമ്മദ് മാത്രമല്ല ഖുറാൻ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും കഥാപാത്രം ചരിത്ര ചരിത്രത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഖുറാൻ ഒരു ചരിത്ര ചരിത്രം പറയുന്ന പുസ്തകമാണോ ഏതെങ്കിലും ചരിത്രം ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ടോ ഖുറാൻ പലയിടത്തുനിന്നും കോപ്പി അടിച്ച് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമല്ലേ ഖുറാനിൽ എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രം പറയുക അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന കവികളുടെയൊക്കെ ചരിത്രം കവികളുടെയൊക്കെ കവിതകളിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ച് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുറാൻ അതുപോലെ തന്നെ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും സ്വരാഷ്ട്രീയ സോഴ്സുകളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് അത് വേറെ പല രീതിയിലാക്കി കോപ്പി അടിച്ച് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുറാൻ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്നും ഖുറാനിലില്ല ഖുറാനിൽ എവിടെയാണ് ചരിത്രം അത് ഈസ് ചരിത്രം അല്ലല്ലോ പിന്നെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം എപ്പോഴാ വന്നേ അപ്പൊ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണെന്ന് മാത്രമല്ല യേശുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം വരെ കൃത്യമായിട്ടും എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പം ഹിസ്റ്റോറിക്കലി പ്രൂവ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു പറ ആദ്യം നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ ചരിത്ര പുരുഷനാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും ഖുറാനും ഹദീസും പറയുന്ന ഒരു മാനവരിൽ
അതിനാണ് ആനിൽ കൂടി തോന്നും പാസ് പാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ മനു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മനു ബ്രദർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ യെസ് യെസ് പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ കേസ്റോ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ഞാൻ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് കേൾക്കുകയായിരുന്നു ഇതില് ഏകദേശം കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നിന്റെ മനസ്സിലാവാത്ത എനിക്ക് തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സിജോ ബ്രദർ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നും ഈ ഇതിന് മേളില് ഒരു ഷംസീർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതായത് ഗിലീഹും ഖുറാനും തമ്മിൽ മുതലക്കുളം പോലെയാണ് എന്ന് മുൻപ് പറഞ്ഞൊരു ഇപ്പം രണ്ടു വർഷം മുമ്പുള്ളതാണ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇപ്പം കേരളത്തിൽ അവരാണ് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഭരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവർക്ക് ഈ എങ്ങനെ ഇതിന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ ഇതിന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെയധികം ആശങ്കയോടെ കാണുകയാണ് കാരണം ഇവരുടെ പ്രത്യാശ അല്ലെ മീൻസ് ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യാശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഒരു വേറൊരു വഴിയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവസൂര് അവസരോചിതമായിട്ട് ഇവർ നിലവിൽ വോട്ട് വാങ്ങിന് വേണ്ടി ഈ ഷംസീറിനെ പോലുള്ള അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എത്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താണ് ആ സ്ഥാനത്തിന് അത്രമാത്രം അത് യോഗ്യമായൊരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ഈ പൊട്ടക്കുളത്തിലെ തവളകളെ തവളകളെ പോലെയൊക്കെ ആണെന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയേണ്ടി വരും കാരണം ആക്ച്വലി ഇവർ ഈ നേരത്തെ ഇവിടെ ജാക്കോ ഫാസ്റ്റർ ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ എവിടുന്നും അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരം ഒരു മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചു കാണാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു റിയൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിട്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്നേനെ ഒരു റിയൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നേനെ അവസരത്തിനൊത്ത് അഭിപ്രായം പറയുന്ന എന്നാൽ താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രത്യാശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ അതേ ആ ഒരു മതം അതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അവബോധം ഇല്ലാതെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഇവരെ പോലെയുള്ളവർ ഇവരൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സമൂഹത്തിന് ആപത്താണ് വളരെയധികം ആപത്താണ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവര് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മോർച്ചറിയിൽ കയറേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇവരുടെ തന്നെ പാർട്ടിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തത്വങ്ങളെ വളരെയധികം എന്താണ് പറയുന്ന ചില വാക്കുകളൊന്നും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്നൊക്കെ കൊട്ടിക്കോഴിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് എത്രത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു പൊതുബോധവും ഇവർക്കില്ല പൊതുബോധവും ഇവർക്കില്ല ഇവർക്കറിയാം കമ്മ്യൂണിസം അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആറോ ഏഴോ വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഭരണം നടത്തി ഏകദേശം ചളവളമായിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഒരു എലക്ഷന് അവരുടെ തന്നെ പാർട്ടിയിലുള്ളവരുടെ വോട്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള കക്ഷികളെ കൂട്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെ പ്രീണിപ്പിച്ച് നിർത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭരണം കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇവർക്കറിയാം ഇടതുപക്ഷത്തിന് അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഷംസീറിനെ പോലുള്ളവർ മെത്തുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മിത്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തി സ്വന്തം വിശ്വാസം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ മനസ്സിലാക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് നടിക്കുകയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തരത്തില് 
പൊതു ജനത്തെ ഇന്നിപ്പം എന്താണ് ഷംസീർ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് എ ബി ബി പി പ്രവർത്തകർ മീൻസ് നിരത്തിൽ സംരവുമായി ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഷംസീറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയും അദ്ദേഹത്തിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും മറ്റൊരു മുദ്രാവാക്യവുമായിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളാണ് ശരി ഞങ്ങളാണ് ശരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ശരിയായിട്ടും നമ്മളാണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നം നമ്മളാണ് ശരി എങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ഒരു കാരണത്തടിച്ചാൽ മറുകാരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ആ ഒരു ലെവലിൽ ജീവിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവർ കാണുന്നില്ല ഞാനൊക്കെ ഒരു ഹൈന്ദ വിശ്വാസി എന്ന് ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് പണ്ട് ഞാനും ഇതാണൊക്കെ ഒരു കാരണത്തിന് മറുകാരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് നേരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം ചില വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല മീൻസ് എന്റെ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു പക്ഷെ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ കൊണ്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം അങ്ങോട്ട് ഒരുങ്ങി വരുന്നില്ല സത്യത്തില് ക്ലബ് ഹൗസില് ഇങ്ങനെ അധികം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരാഴ്ചയായിട്ടാണ് ഇത്തരം ചർച്ചകളൊക്കെ കേൾക്കുകയും കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ജനാധിപത്യ മര്യാദകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജയിച്ച് ഭരണത്തലപ്പത്തേക്ക് വന്ന് ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുകയല്ല അവരെ സേവിക്കാനായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോയി മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തീയും തീക്കട്ടയും ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഉള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അവർ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ കൂട്ടിയതുകൊണ്ട് എതിർ ടീം മറ്റൊരു കൊലവിളിയുമായി നിരത്തുകളിൽ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു മറ്റൊരു മണിപ്പൂരിന് കളമൊരുക്കുകയേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുറെ പേരിപ്പൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് താമസിക്കാതെ മണിപ്പൂര് കേരളത്തിലൊക്കെ ആവർത്തിക്കുമെന്ന് എൻ്റെ അടുത്തും പലപ്പോഴും നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കലാപത്തിനുള്ള സാധ്യതകളൊന്നും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും മത നേതൃത്വവും ഒന്നും ഒരുക്കിക്കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തരാദപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്നവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരമാർശങ്ങൾ അത് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയുവാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ ചാക്കോ ഫാസ്റ്റൊക്കെ എന്താണ് ഖുറാനിലുള്ള എത്രത്തോളം ഇതിനൊക്കെ മിട്ടുകളുണ്ട് മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അതിനകത്തൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു എന്നെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു പുതിയ അറിവുകളാണ് കാരണം ഞാനൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെയും വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഖുറാനും ബൈബിളും ഒന്നാണ് ഖുറാനിലെ എന്താണ് ഈസാ നബിയും യേശു ക്രിസ്തുവും ഒന്നാണ് മുഹമ്മദ് അല്ല സോറി ഈ അള്ളാഹുവും യഹോവയും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിലൊക്കെ ഞാൻ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് കാലക്രമേണ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ആഴത്തിൽ വേനൽ കൊടുത്തോട്ടം പോലുള്ള പാസ്റ്റേഴ്സ് മുന്നോട്ട് വന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ കാരണം നമ്മൾക്കെതിരെ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും നമ്മൾ തെരുവിൽ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ സമരം ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഈ സമാധാന മതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തെരുവിലിറങ്ങി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അശേഷം സമാധാനമില്ലാത്ത മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് ആലോചിച്ചു പോകുകയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു വരണത്തെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറുവരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ശത്രുവിനെ പോലും സ്നേഹിക്കുവാൻ അവനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ര ദിവസം 
വാളെടുത്ത് വാളെടുത്തപ്പോൾ വാളെടുത്തവൻ വാളാലി എന്ന് പറഞ്ഞ് വാള് ഉറയിലിടുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശാസിച്ചൊരു കർത്താവ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലൊക്കെ അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ മനുഷ്യനെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അത് ക്രിസ്ത്യൻ മീൻസ് അത് ബൈബിളിലാണ് ഞാനത് കാണുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആഴത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും എൻ്റെ സ്വാഭിപ്രായത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആയാലും പ്രധാനമന്ത്രി ആയാലും മറ്റ് ആര് തന്നെ ആയാലും അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ രാഷ്ട്രീയമോ മതപരമായോ ഒക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് ചില വ്യക്തികളുമായിട്ട് മാത്രമായിരിക്കുമ്പോൾ പറയുക ഇത്തരം സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുമ്പോൾ പൊതു സ്ഥാനങ്ങളിലിരുന്ന് വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കലാപങ്ങൾക്കൊന്നും ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക ശ്രീ ഷംസി അദ്ദേഹം മാപ്പ് പറയണമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഈ അഭിപ്രായം അതേപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇപ്പോൾ നടത്തിയ പരമാർശവും ഇതൊക്കെ വളരെ മോശമാണ് അതിപ്പം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലെ ഏത് തന്നെ ആയാലും രണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെ ഭാഗത്തും തെറ്റുകളുണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള വേറൊരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു വെളിച്ചം കിട്ടിയത് പോലെ അവർക്കൊരു വെളിച്ചം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാകുന്ന വെളിച്ചം അവരിലേക്കും കടന്നു വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ നന്ദി ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മീൻസ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളാകുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ചില വാക്കുകളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുവാൻ അവസരം തന്നെ ഒട്ട് നന്ദിയോടെ നന്ദി സഹോദര യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുവാൻ താങ്കൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടായല്ലോ അത് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് സത്യദൈവവും നിത്യജീവനമായ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനമെന്ന് പറഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തു നിസ്തുല്യനായ ക്രിസ്തു സ്നേഹസ്വരൂപനായ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാനും ജീവിതം പരിവർത്തനപ്പെടുവാനും ഒക്കെ സഹോദരന് ഇടയായത് ഞങ്ങളും വളരെ സന്തോഷിക്കണം ക്ലബ് ഹൗസിൽ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് താങ്കൾ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയല്ലോ അത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സന്തോഷം യേശു ക്രിസ്തു കേവലം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കേവലം കുറച്ച് ആശയങ്ങളുടെയോ അടുവാനില്ല അതിനപ്പുറത്ത് ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന തരത്തിൽ നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്ന മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ് യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു മത തീവ്രവാദിയായിരുന്ന പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ പിന്നെ പുതിയ സൃഷ്ടിയാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനല്ല ഇവിടെ സംഖ്യകൾ പറയുന്നത് പോലെ എന്തോ രാജ്യം എന്നൊന്നില്ല അങ്ങനെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യവുമല്ല അങ്ങനെ രാജ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ലെന്ന് സാക്ഷാൽ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുമില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് രാജ്യമില്ല രാജ്യ സ്വപ്നമില്ല രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനുമില്ല സുവിശേഷം ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കും ഭാരതത്തിന്റെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും സുവിശേഷം ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കും സുവിശേഷത്തിനായിട്ട് പ്രതിവാദം നടത്തും അല്ലാതെ വാളുകൊണ്ടും തോക്കുകൊണ്ടും ബോംബ് കൊണ്ടും ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്രതാ സ്വപ്നത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസത്താലാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമാണ് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അത് തികച്ചും മനുഷ്യ സ്നേഹം തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിന് ക്രിസ്തു മൂലം ഒരാൾ പരിവർത്തനപ്പെടുമ്പോൾ തന്റെ സഹജീവിയെ സ്നേഹിക്കുവാനും ചേർത്ത് പിടിക്കാനൊക്കെ ആ സ്നേഹം പരിവർത്തനപ്പെടുത്തും മാറ്റം വരുത്തും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രിയ സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ താഴെ ഇരുന്ന ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രീക്കിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞ് ഇബ്രൂയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രീക്കും ഹിബ്രൂ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞോ ഏ പേരിലുള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കും പറയുന്നത് ഈ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു എന്നുള്ള ഒറ്റ പേരേ ഉള്ളൂ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ലാഹ് എന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവനല്ലേ അള്ളാഹു ലാത്തയും മനാത്തയും ലാത്തയും മനാത്തയും ഉസയും മക്കളായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു പെൺമക്കളെ കിട്ടിയതിൽ
അങ്ങ് ആ ഖുറാൻ ഹദീസുകൾ വെച്ച് തന്നെയാണ് മാനവരിൽ മഹോനന്ദന ആളുകൾ ഏറിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഏറിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആദ്യം ആരംഭിച്ചിട്ട് വേണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ മറ്റു സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാണ് അബ്ബാസ് ബ്രദർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ കനത്ത മധുര എങ്ങനെ അബ്ബാസ് ബ്രദർ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ കനത്ത മതില് കടന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വ്യക്തിയാണ് അബ്ബാസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ഈ സംസീർ പറഞ്ഞത് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കേട്ടതാണ് ഷാനിയുമായിട്ടുള്ള ആ ടി വി ഡിബേറ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന അവരുടെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതം കൊടുക്കുന്ന ഏക ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുറാൻ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്ന് ഇയാൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നത് ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇയാൾ സംസാരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഖുറാനിലേക്കാ പോകുന്നത് ഇയാളുടെ കാപട്യം നിങ്ങളെന്ന് ആലോചിക്കണേ താഴെ കേൾക്കുന്ന ഇസ്മായൽ ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളൊന്ന് കേൾക്കണേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാപട്യം എവിടെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അവിടെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് സുരക്ഷിതം കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് നബി തന്നെ ആറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ആറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ പലവട്ടം ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സൈനബിന്റെ വിഷയം കൊണ്ടുവരുന്നു സഫിയാന്റെ വിഷയം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സ്ത്രീ സുരക്ഷിതമാണ് അടിമ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട അടിമ സ്ത്രീ ഇതൊക്കെ ഈ സംസീർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത് അയാളുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഈ വിഡിത്തരങ്ങളൊന്നും വിളമ്പില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് നോക്ക് അവിടെ എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതമുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല അവരെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് മറ ചെയ്തിട്ട് ആണുങ്ങൾ കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയാണ് സ്ത്രീ സുരക്ഷിതം പിന്നെ വസ്ത്രധാരണയിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം ഈ വസ്ത്ര ഇടാൻ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ പാടൂ എന്നുള്ളതൊക്കെ കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എവിടെയാണ് സ്ത്രീക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് മറിച്ച് അങ്ങനെയാണോ ബൈബിൾ പറയുന്നത് ബൈബിൾ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവം യേസു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഗണ്യമായിട്ട് സ്ത്രീകളെ ഗണ്യമായിട്ട് നടത്തുവാൻ പൗലോസ് പൗലോസ് പറയുന്നു ഭർത്താക്കന്മാരെ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവിടെയും സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഏക ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബൈബിളാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഖുറാനോ നിങ്ങളുടെ ഭേദ മുഹമ്മദിന്റെ ഭേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളോ ഒന്ന് ഒന്ന് ചരിത്ര പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ചൂണ്ടി കാണിക്കേണ്ടതാണ് സംസീര എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അതൊന്ന് വായിക്കേണ്ടതാണ് സി പി എമ്മിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് മതം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വെക്കക്കേടില്ലേ എന്തിനാ ആ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയിൽ ഇരിക്കുന്നു വെളിയെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മതത്തിനെ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കക്ഷിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ത്രീ സംരക്ഷണം അത് അവിടെ സാനി പറയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ അതൊന്നും പറയണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാ എന്ന് പറയുന്ന കൂടെ കൂടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാം ഓക്കെ പിന്നീട് സംസാരിക്കാം ഷിജോ ബ്രദർ ഓക്കെ നമ്മുടെ മറ്റു സഹോദരങ്ങൾ കൂടി ഡെം പാസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് എം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ആ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയ വിഷയവിധേയമായിരിക്കുന്ന കാര്യം എം ഷംസീറിന്റെ പ്രസ്താവനയോടനുബന്ധമായിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ എം ഷംസീറിന്റെ പല ചാനൽ ചർച്ചകളൊക്കെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ എം ഷംസീറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പക്വതയില്ലാത്ത അപക്വമായ നിലയിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളും സംസാര രീതികളൊക്കെയാണ് എം ഷംസീർ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മുകളിൽ പിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ചാനൽ ചർച്ച വില ആവർത്തി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ ഷംസീർ എന്ന മനുഷ്യൻ എനിക്ക് മുമ്പേ സംസാരിച്ച അബ്ബാസ് സഹോദരം അബ്ബാസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 
പ്രസ്ഥാനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു വക്താവായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഖുറാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഇവരെ ഇരട്ടത്താപ്പുകളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ജിഹാദി ബോധമാണ് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷംസീർ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതമാണ് സ്ത്രീകളെ പരിഗണിക്കുന്നതും സ്ത്രീകളെ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു കള്ളം പറയാത്ത ഒരു മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം കള്ളത്തരാ പറയുന്നത് ശരിയായ നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു റൈറ്റും ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കള്ളം പറയരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കള്ളം പറയരുതെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമാണ് ആ കണ്ടോ ഇവരെയൊക്കെ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്ന ഏതൊരു ആശയത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്നാലും ഇവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ജിഹാദിബോധം ആ സമയത്ത് പുറത്തു വരുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോഴും അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ രണ്ടത്താനിയോട് പറയുന്ന നിങ്ങൾ നുണ പറയുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ നുണ പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ നുണയാണ് എനിക്ക് പല ആവർത്തി അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് രാഷ്ട്രീയപരമായുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു തർക്കം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം കിടക്കുന്നത് ഈ ജിഹാദി ബോധവും അന്ധത പിടിച്ച മതഭ്രാന്തിൻ്റെ ഒരു തീവ്രവാദി ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഷംസീകരണം പോലെ ഒരാള് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന പദവി നിയമസഭ നിയമസഭ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമസഭയിൽ ഒരു പാർട്ടിയുടെ വക്താവായിട്ടല്ല ആ നിയമസഭയുടെ ഒരു അധ്യക്ഷനായിട്ടും ആ നിയമസഭയ്ക്കൊരു പിതാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഷംസീകരണം പോലുള്ള ഉന്നത പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പാർട്ടിക്ക് അതീതമായി മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഒരുപോലെ കാണുക എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടെ ഇരിക്കേണ്ട ആള് ഇതുപോലത്തുള്ള പ്രസ്താവനകളും അപക്കമായ വാക്കുകളൊക്കെ സമൂ സമൂഹത്തിൽ സ്പർദ്ധ ജനിപ്പിക്കുകയും പരസ്പരം സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിൽ അകലിച്ച സൃഷ്ടിക്കാനേ ഇതിന് കഴിയുള്ളെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇത്ര ഉന്നത പദവി ലഭിക്കുന്ന ഷംസീകരണ പോലുള്ള സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഷംസീകരണ പോലുള്ള ആളിൽ നിന്നൊന്നും ഇതുപോലുള്ള അപക്കമായ പ്രസ്താവനകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം കൂടാതെ ഇതുപോലത്തെ അപക്കമായ പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കി വിടുന്ന മുഖാന്തരം സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന സ്പർശയും സമൂഹത്തിൽ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകളൊക്കെ വലുതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ അദ്ദേഹം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത തലങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഷംസീകരണ പോലുള്ള ആളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സ പിന്നെയും ജനത്തെ അന്ധത അന്ധന്മാരാക്ക് ആക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന മതഗ്രന്ഥവും അതിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം അനുസരിച്ച് കള്ളം പറയരുതെന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ തന്നെ കള്ളം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാരണം ഏത് നിമിഷം തക്കിയ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് അല്ലെ തക്കിയ പറയാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുള്ള മതമാണെന്നുള്ളത് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഇത് അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട ആ ജിഹാദിബോധത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമാണ് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു എന്നുള്ള ആ സമയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സമയം വേർതിക്കുമ്പോൾ താങ്ക് യു ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജലാലോ ജലീൽ വന്നു ജലാൽ ഈ ജലാൽ വളരെ മോശം കമൻ്റാണ് തുടരുന്നത് ഈ ജലാൽ വളരെ സൗമ്യനായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കും വളരെ നികൃഷ്ടമായ വിധത്തിൽ കമൻ്റുകൾ എഴുതുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈല
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ മണിപ്പൂർ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഈ കമൻ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇതല്ല വേണ്ടത് ഏതാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതാത് ക്ലബ് ഹൗസിലുള്ള അതിൻ്റെ അഡ്മിനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് മണിപ്പൂർ തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ മണിപ്പൂർ ഒത്തിരി ചർച്ച ചെയ്താണ് നാളെയും ചർച്ച ചെയ്യും അതിനകത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ മണിപ്പൂർ വിഷയത്തെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് കൃത്യമായി അതിൻ്റെ വ്യക്തതയിലാണ് അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മണിപ്പൂർ വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ട മണിപ്പൂർ ഞങ്ങൾ വേറെ ചർച്ച ചെയ്തോളാം ചില ആളുകളോട് ഒരു വിഷയം ചർച്ച കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിലും വലിയ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പോയി മണിപ്പൂർ റൂം ഇട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുക ആർക്കാ പ്രശ്നം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മണിപ്പൂരോ ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയമോ ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തേക്കുന്നത് ഷംസീർ എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ഒരു ജിഹാദിയുടെ ഭാഷയിലേക്ക് തരം താണിച്ചിരിക്കുന്നു അതേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയാണുള്ള ഉള്ള ചർച്ചയിലാണ് താങ്കൾ വന്നതെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ചർച്ച ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശമൊന്നും താങ്കൾക്കില്ല താങ്കൾ ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ വേറിട്ട് പോയി താങ്കൾ മണിപ്പൂരോ കോഴിക്കോടോ കോട്ടയോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനോ ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് ഇതല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഷംസീർ എടുത്ത ഈ നിലപാടിലെ ഒരു നെപ്പോട്ടിസം ഒരു സ്വജന പക്ഷപാതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് എയിം ചെയ്തത് താങ്ക് യു ഓക്കെ സംസാരിച്ചോട്ടെ ഇത് വഴി തിരിച്ചു വിടാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ വന്നാണ് സംസാരിക്കാമോ പറഞ്ഞോളൂ പറ ആ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും മറ്റേ ഷംസീറിന്റെ ആ ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും അയ്യോ അദ്ദേഹം പോയാ കൂടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പോയാ ഞാൻ എന്ത് മോശം കമന്റ് ആണ് ഇട്ടത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ചോദിച്ചില്ല ഞാനിവിടെ ഞാനിവിടെ താഴെ കുറെ നേരമായിരിക്കണ് ഞാൻ ഇതിവിടെ ഇതുവരെ ഹാൻഡ് റേസും ചെയ്തില്ല കേറാനൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്നെ ഇൻവിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ കേറാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഷംസീറിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് നമ്മൾ തുറന്നു കാണിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിലൊന്നും ഒരു ഒരു ആശ ഇതിലും ഒരു ആശങ്കയിലും ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ അബ്ബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ഇവിടെ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി കയറിയിരുന്നു പുള്ളി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യാകുലനായി സംസാരിച്ചു വളരെ ആശങ്കയോട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ തീവ്രവാദികളുടെ പിടുക നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഉടുതുണിയില്ലാതെ കിടപ്പാടമില്ലാതെ ഓടുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയം മാറ്റാൻ സംഘപരിവാർ കേരളത്തിൽ എടുത്തേക്കേണ്ട ഒരു അജണ്ടയുണ്ട് ആ അജണ്ടയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു പോയി തൂങ്ങുന്ന ഈ ശംസീറിന്റെ അത് ഇപ്പോഴും വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ട് കാരണം ഒരു മനുഷ്യനിക്കും ഒരു പോറൽ പോലും മേക്കാത്ത മൈക്കിലൂടെ ഇപ്പൊ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒരു വിവാദ മുദ്രവാക്യമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുദ്രവാക്യങ്ങള് പല സംഘടനകളും പലപ്പോഴായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഇപ്പോഴും നിലവിൽ അപകടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അറുപതിനായിരം പേരോളം ഒരു എങ്ങോട്ട് പോകണോ എന്ന ദിശയില്ലാതെ കിടന്ന് അലയുമ്പോൾ ഈ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി ആ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ സംഘപരിവാറിന്റെ ആ ഒരു അജണ്ടക്ക് പോയി ഏണി വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ ലജ്ജയും പരിഭവം തോന്നി അതിന്റെ പേരാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കഴിഞ്ഞില്ല സിജോ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം അതല്ലേ മര്യാദ ഡെക്കോറതല്ലേ റൂമിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ പ്ലീസ് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്പോ ആ ഓക്കെ അതല്ലേ എന്റെ മര്യാദ പറഞ്ഞു തരാം അല്ലെ ടൈം കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞോ ഞാൻ ഇരിക്കാലോ അപ്പോ ഈ കൊടുത്തോട്ടം അവിടെ ഞാൻ എഴുതിയ കമന്റുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എഴുതിയ കമന്റുകൾ ഇത് മാത്രമുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു അനാവശ്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ എഫ് ബി വാളിൽ പോയാലും വളരെ ആത്മാർത്ഥത്തോടു കൂടി അതല്ലാതെ ഒരു ക്രിസ്തങ്കികളുടെ സപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞില്ല നാളെ എന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തും വരും എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക പൊതുബോധമുള്ള ഒരു മലയാളിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തത് അതല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ പെന്തുകളെ സൂചിപ്പിക്കാനോ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്തങ്കികളെ സൂചിപ്പിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ കേരളം ഒന്നാകെ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് കേരളം ഒന്നാകെ ഇപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ ഒന്നാകെ അർണാബ് വരെ ബി ജെ പിക്ക് വേണ
നാളെയും പറയും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് അവിടെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതിലുപരി അതിലുപരി ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തും ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതേ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ മണിപ്പൂർ വിഷയത്തെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങളെ അതിന് പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് അത് തികച്ചും മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അത് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റാണ് ഇനി താങ്കൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് അതെന്താ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടാത്ത എന്തുകൊണ്ട് ഇറാനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടാത്ത എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടാത്ത എന്തുകൊണ്ട് ഐ എസ് ഐ എസിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടാത്ത താങ്കൾ പറയും എന്തുകൊണ്ട് ലഷ്കർ എ തോയ്ബിയെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടാത്ത എസ് ഇ പെൺകുട്ടികളെ അടിമകളാക്കി അടിമ കച്ചവടം ചെയ്ത ഐ എസ് ഐ എസിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ടേ താലിബാനെ കുറിച്ച് പറയണ്ടേ അവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ ലൈംഗിക അടിമകളാക്കി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാത്ത താലിബാനെ കുറിച്ച് പറയണ്ടേ സഹോദര പറയണ്ടേ താലിബാനെ കുറിച്ച് ലഷ്കർ എ തോയ്ബിയെ കുറിച്ച് പറയണ്ടേ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തെ കുറിച്ച് പറയണ്ടേ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ടേ ആറു വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ച മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ടേ സ്വന്തം വളർത്തു മകന്റെ ഭാര്യയെ കൈക്കലാക്കിയ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ടേ അതുപോലെ തന്നെ തനിക്കെതിരെ വിമർശിച്ച് തന്നെ വിമർശിച്ച കവിതയിലൂടെയും മറ്റും വിമർശിച്ച സ്ത്രീകളെ അസ്മാബിൻ മാർവത്തിനെ പോലുള്ള സ്ത്രീകളെ വളരെ ക്രൂരവും പൈശാചികവുമായ നിലയിൽ മുലയൂട്ടുന്ന ഒരു മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീയെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദരവോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും കാണുമ്പോൾ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ അയച്ച് ഒരു രണ്ട് കുട്ടികൾ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് മുല കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് വാള് കുത്തിയിറക്കി ആ സ്ത്രീയെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു വിട്ട മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ടേ അങ്ങനെ എത്രയെത്ര കഥകളാണ് എത്രയെത്ര സ്ത്രീകളെയാണ് അത്തരത്തിൽ വയോധികരായിട്ടുള്ള എത്രയെത്ര സ്ത്രീകളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ടേ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയും മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള വേദിയിൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയും ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള വേദിയിൽ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയും മണിപ്പൂരിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് മണിപ്പൂരിനെ കുറിച്ച് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തീകളുടെയും ബന്ധോകളുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് വേണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സപ്പോർട്ട് വേണോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ സപ്പോർട്ട് വേണോ എന്നാണോ പറയുന്നത് അമ്പല നടയിൽ പച്ചയ്ക്ക് കെട്ടിത്തൂക്കും എന്ന് പറയണത് തനി വർഗീയതയല്ലേ അതിന് എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകും അത് അത് ഞങ്ങൾ അതിനെയൊന്നും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യനെ പച്ചയ്ക്ക് അമ്പല നടയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതും യുവമോർച്ചക്കാരുടെ ശവം മോർച്ചറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ആരുടെയും ജീവൻ എടുക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും അവകാശമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല സുഹൃത്തെ മനസ്സിലായോ തനി വർഗീയതയാണ് യൂത്ത് ലീഗ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് അതിന് പ്രസക്തി ഉണ്ട് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ അമ്പല നടയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കേണ്ട ആളുകളാണോ അല്ല അവർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസമുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വാസി അവരുടെ മോസ്കിന്റെ മുമ്പിൽ കെട്ടിത്തൂക്കേണ്ട ആളുകളാണോ അല്ല അതൊക്കെ തനി വർഗീയത തന്നെയാണ് ഒരു വർഗീയതയെ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീഷണിയായിട്ടുള്ള ആ വർഗീയതയെ താങ്കൾ മറപിടിച്ചു നിൽക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംഘപരിവാർ പോലുള്ള സംഘടനകളുടെ ആ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദത്തെ മാത്രം താങ്കൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ മുഖം കൂടിയാണ് സഹോദരൻ താങ്കൾ ഒരു ജിഹാദിയാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനില്ല ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയും ഞങ്ങൾ താലിബാനെ കുറിച്ച് പറയും അടി ക്രൈസ്തവ സ്ത്രീകളെ അടിമകളാക്കി അടിമ കച്ചവടം ചെയ്ത ലൈംഗിക അടിമകളാക്കി അങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്ത ഐ എസ് ഐ എസിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയും താലിബാനെ കുറിച്ച് പറയും ഇറാനിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ക്രൈസ്തവ സ്ത്രീകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലൈംഗിക അടിമകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എസ് ഇതികളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയും താലിബാനെ കുറിച്ച് പറയും നിങ്ങൾ ആരാണ് അത് പറയേണ്ടെന്ന് പറയാം ഞങ്ങൾ പറയും മണിപ്പൂരിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയും കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ക്രൈസ്തവർ എന്നതിലുപരി മനുഷ്യരെയാണ് പച്ചയ്ക്ക് നഗ്നരാക്കി നടത്തിയത് കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരെയാണ് ക്രൈസ്തവ ബോധം
പറഞ്ഞോളൂ സഹോദര ശാന്തം പറഞ്ഞ അൺമ്യൂട്ട് ആയിപ്പോ ആ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മിത്തല്ല മിത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അതിന് വളരെ നന്ദി പലർക്കും അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ കമന്റ് ഇട്ട രണ്ട് വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയർ നാഥൻ രണ്ട് ഇസ്മയൽ പള്ളിപ്പുറം ഇവര് ഞാൻ മിത്തല്ല നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയാണ് ക്ഷണിക്കുന്നു താഴെ ആരെങ്കിലും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ മിത്തല്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ സുനൻ അൻ സായി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് മുന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് വായിക്കുമ്പോൾ മലം ആർത്തവ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തുണി പട്ടിയുടെ ചത്ത അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിടന്ന കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ പുളു എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉദു എന്നാന്ന് തോന്നുന്നു ചെയ്തിരുന്നു മുഹമ്മദ് എന്ന് ഖുറാനിൽ പറയുന്നു അതായത് സുനൻ അൻ സായി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറിലും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴിലും ഇത് മിത്തല്ല രണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ സഹാബികൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ മലം അല്ലെങ്കിൽ ചാണകം എടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ വെള്ളം ജ്യൂസായി കുടിച്ചു കുടിക്കുമായിരുന്നു ഇത് മിത്തല്ല സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ നിങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിക്കണം എനിക്ക് ഇനിയും കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അവസരം തന്നതിന് താങ്ക് യു നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ ഒരു അവസാന സമയങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ ഷംസീർ പറയുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അക്ബർ പറയുന്നൊരു ഇസ്ലാമുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഒരുപോലെ പോകുന്നതാണ് അക്ബർ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം ഭീകരനാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് അക്ബർ പറയുന്നത് അതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ സൃഷ്ടിയാണ് അള്ളാഹു കരുണാമയനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഷംസീറും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഷംസീറിന്റെയും അൾ മറ്റേ അക്ബറിന്റെയും വാദങ്ങളെ ചക്കപ്പാഷ് അങ്ങനെ കാണും തീർച്ചയായിട്ടും അവര് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ് അവരുടെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ അതായത് ഇസ്ലാമിനെ ഇന്ന് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഷംസീറിനും അക്ബറിനും ഒക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ മതിയാകും ഇപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു മറുപടി എന്ന നിലയിൽ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞതായ ഒരു കാര്യം എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരികയാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബി ആയിരം പേരുടെ തലയരിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു കാരുണ്യമാകുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവര് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇവരുടെ മതപാഠശാലകളിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് ലഭിച്ചതായ അറിവാണ് ആ അറിവ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവരെന്ന് ഇസ്ലാമിനെ മുന്നോട്ട് തള്ളി നിൽക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ അപ്പോളിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ കൃത്യമായ നിലയിൽ ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പോലും വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇവരുടെ കൈകളിൽ എത്തിയിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ കൃത്യത ഇസ്ലാം എന്താകുന്നു എന്ന് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക ഇത് വളരെ നാൾ മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് ഇസ്ലാമിന്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ ഈ മതത്തിന്റെ വസ്തുതകളെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകളെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെ പൊക്കിപ്പറയുന്നതായ ആ സ്ഥിതിവിശേഷം താമസിക്കാതെ തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇന്ന് ആഗോള തലത്തിൽ കാണാൻ തുടങ്ങി ഇറാനിൽ എഴുപത്തി അയ്യായിരം ഇസ്ലാമിക പള്ളികൾ മോസ്കുകൾ പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അത് പത്ര മാധ്യമങ്ങൾ ദ്വാര ഇവിടെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ് കേരളക്കരയിൽ നിന്ന് നിരവധി ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളെ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ മതം വിട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് ഇതുവരെ ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ തന്നെ വ്യാജമായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത ഈ മതത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലബ് ഹൗസിൽ വന്ന് ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്ത് തന്റെ മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടും ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവ് രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ടും പരസ്യമായി പറയുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ കാരണം തന്നെ ഫിജോ ബ്രദർ ചോദിച്ചത് ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഷംസിറിനെ പോലെയുള്ളവരും അക്ബറിനെ പോലെയുള്ളവരും പറയുന്നതായ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വ്യാജമാണെന്നുള്ള വസ്തുത ഇന്ന് മതസമൂഹം തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി മതത്തെ പ്രീണിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മതവിശ്വാസികളുടെ വോട്ട് നേടുക എന്നതാണ് ഷംസീറിന്റെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ താൻ പഠിച്ചു വന്
ആ സാങ്കല്പിക കഥയെ നിലനിർത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അക്ബറിനെ പോലെയുള്ളവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ഇന്ന് അക്ബറിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ എങ്ങും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ അങ്ങോട്ട് ഓൺ ആക്കി ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു അതായത് അദ്ദേഹം തന്നെ ആ തട്ടിക്കൂട്ടിയെടുത്ത ചില ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുക അത് പലപ്പോഴും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നിട്ടുള്ളതാ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പൊതുരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് നാലു വശത്തു നിന്ന് വളഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങളെ തുറന്നു കാണിക്കും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഷംസീറിന്റെയും ക്രിസ്റ്റ് എം എം അക്ബറിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക മത പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അനാവശ്യമായ ഇസ്ലാമിക ആ പൊക്കിക്കയറ്റം അതായത് ഇസ്ലാമിനെ പടുത്തുയർത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നതായ ആ തള്ളല് താമസിക്കാതെ തകർന്നു താടിയും ഇസ്ലാം ശൂന്യമായി തീരും ആഗോള തരത്തിൽ ഇതൊരു മതമല്ല എന്നും ഇതിനകത്ത് ആളുകൾ നിൽക്കുകയില്ല എന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ബോധ്യപ്പെടും ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഇത് കാണണം ഈ തലമുറയിൽ തന്നെ ഇത് കാണണം കാരണം ഇത്രയും വ്യാജമായ ഒരു തത്വസമുഹിതയെ ഒരു ഐഡിയോളജിയെ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ കോടിക്കണക്കിന് സമൂ വരുന്ന ജനസമൂഹത്തെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഈ വഞ്ചന സത്യദൈവം കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യത്വമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാനവിക അംശമോ ഇല്ലാതെ തീർത്തും പൈശാചികവും കിരാതവുമായ ഒരു തത്വസമൃദ്ധയെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മതത്തിനകത്ത് യാതൊരുവിധ മൂല്യമില്ല എന്നും യാതൊരുവിധ മനുഷ്യത്വമില്ല എന്നും മാനവികതയുടെ ഒരു തുരുമ്പ് പോലെ ഇല്ലാത്തില്ല എന്നും ഇതിനു വേണ്ടി ഈ ഈ പറഞ്ഞതായ ആളുകൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ തൻകാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നും വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമാണെന്നും നിലനിൽപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണെന്നും മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് നിലനിൽപ്പില്ല ഇത് തകർന്നു പോകും അതിന് ലക്ഷണമാണ് ഇത്രയും മണിക്കൂറായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ആർജമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതൻ മുകളിലേക്ക് വന്നോ എന്തെല്ലാം വരട്ടി ഷംസീർ പറഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു തെളിച്ചത് കാണിച്ചില്ലേ ഈ ഹൈന്ദവ മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നതായ സങ്കല്പത്തെക്കാൾ ഭീകരമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രമെന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ ഐഡിയോളജി എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ തെളിയിച്ചില്ലേ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനോ അതങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാനോ ഇരുന്നൂറിലധികം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ റൂമിന് ആ താരങ്ങൾ കയറി വന്നു ഒരു കാരണവശാലം മുകളിലേക്ക് വരത്തില്ല മുമ്പ് പറയുന്ന സംസാമുകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അതിനുള്ളതായ ആംബിയർ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആർജവ നഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ വീര്യം ശൂ അത് ചോർന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മതത്തിന് ഈ മതവിശ്വാസത്തിന് നിലനിൽക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല മതപണ്ഡിതന്മാരുടെ പൊള്ളത്തരങ്ങളെ മതവിശ്വാസികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരെ കൈയൊഴിയും അനാഥമാക്കപ്പെട്ട മോസ്കുകളുടെ വലിയ ശവപ്പറമ്പുകൾ വലിയ താമസമില്ലാതെ കേരളക്കരയിലും ദർശിക്കാനായിട്ട് കഴിയും കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഒരു ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞത് ഓർത്തു പോകുന്നു ബാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ നിസ്കാരത്തിന് ആളുകളില്ല ആളുകളില്ല മെസ്സി അദ്ദേഹം ആക്ഷേപിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫുട്ബോളിലെ ഉന്നതരായ കളിക്കാരൊക്കെ അദ്ദേഹം ആക്ഷേപിച്ചു എന്താ ഒരു മനുഷ്യൻ പള്ളിക്കകത്ത് വരുന്നില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകണം അപ്പം ഇത് ശൂന്യമാക്കപ്പെടും ഈ പള്ളികളിലെങ്കിൽ തന്നെ ആരും കാണാതെ വരും എന്താ കാരണം ഇവരുടെ കാപട്യങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഇതിന് നിലനിൽപ്പില്ല എന്നും നമ്മുടെ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞതും ശ്രമം ഒക്കെ പറയുന്നത് ആ ഇസ്ലാമും അള്ളാഹുവും നമ്മൾ പറയുന്നതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നും ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്നുള്ളതായ തിരിച്ചറിവാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് താമസിക്കാതെ ഈ സമൂഹം മുഴുവൻ തിരിച്ചറിവെന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്കതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ ഒരു സമാപനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ ഷംസീറെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഷംസീറിന്റെ ഈ അക്ബറിന്റെ ഈ കള്ളാഹു ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഷംസീർ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മളൊന്നും പരിശോധിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അത് കാണുന്നില്ല ഖുറാൻ ഏറ്റവും പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുറാൻ ഏറ്റവും പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ പരിശോധിച്ചു മറ്റ് മതങ്ങളിലുള്ളതെല്ലാം ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമാണ് ഖുറാനാണ് പ്രോഗ്രസീവ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത പ്രാധാന
ശംസീറിനെ കാണാൻ കഴിയട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ശംസീറിനെ കാണാൻ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റേണ്ടത് ഏഹ് ഷംസീറ ഈ തരം അല്ലാതെ സി പി ഐ എം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്ര നാൾ ഷംസീറിനെ മുമ്പോട്ട് പോകാനാകും താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഐഡിയോളജിയുമായിട്ട് ഷംസീർ മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹം അത് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതൻ മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ മുഹമ്മദ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മതപ്രഭാഷണ വേദിയിൽ ഷംസീർ അങ്ങ് അരങ്ങ് കൊഴിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രംഗം ഞാൻ അങ്ങ് ഭാവനയിൽ കാണുകയാണ് ഉസ്താദ് ഷംസീർ അൽ നമ്മുടെ പ്രശസ്ത പ്രഭാഷകരൊക്കെ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ബാക്കവീനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പേരോടിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഷംസീർ അങ്ങനെ വരും കാലങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചിന്ത അക്ബർ പറയുന്ന അള്ളാഹും ഷംസീർ പറയുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അക്ബർ പറയുന്ന ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് ഷംസീർ പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് വിരുവിരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല മുമ്പ് ചക്കോപാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാനും അനിൽകുടത്തോട്ടം പാഷോടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറാനിലൊക്കെ അമ്പതിനായിരത്തിലധികം ഏകദേശം ഒരു എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം പള്ളികൾ അടച്ചു കൂട്ടി എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് ഇസ്ലാം വിട്ടത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ആളുകളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എത്രയധികം ആളുകളാണ് ഇസ്ലാം വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പേർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഐഡിയോളജി ഭക്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഷംസീർ നടക്കുന്നത് ഷംസീറും അക്ബറും ഒരുമിച്ച് ശ്രമിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് ഈസിയും ബാലുശ്ശേരിയും എല്ലാം കൂടി ശ്രമിച്ചാൽ ഇനി ഇസ്ലാമിന് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയത്തില്ല ഈ ഐഡിയോളജി എല്ലാവരും എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പകരം വെക്കാനൊന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ പിൻപറ്റുന്ന അള്ളാഹുവിനെ പിൻപറ്റുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഷംസീറിനെ പോലുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു സന്ദേശമുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ ഞാൻ മാത്രം വഴിയും സത്യവും ജീവനൊന്നും അവകാശപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്ന സമാധാനത്തിന്റെ ആൾരൂപമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ആൾരൂപമായ യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യന്റെ പരിവർത്തനത്തിന് കാരണമാകും ഷംസീർ അല്ല അക്ബർ അല്ല സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദ് തന്നെയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകുമെന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഐ എസ് ഐ എസിലെ തീവ്രവാദികളായിക്കോട്ടെ ലഷ്കറെ തൊയ്ബിലെ തീവ്രവാദികളായിക്കോട്ടെ സാക്ഷാൽ ബാഗ്ദാദി തന്നെ ആയിരുന്നോട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒരാൾ കണ്ടുമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകും ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം കൂടിയാണ് മണിപ്പൂരിലൊക്കെ ഉള്ള ക്രൈസ്തവ പീഡനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അതിന് അതിന് വൈകാരികമായിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് വാളും തോക്കും ബോംബും എടുത്തുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വാളെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തോക്കെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബോംബെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ ആയുധം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യുന്നത് കവലപ്രസംഗങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകളിലൂടെയാണ് പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയാണ് സംവാദങ്ങളിലൂടെയാണ് ആശയ പ്രഘോഷണങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ പഠിപ്പിച്ചത് വാളെടുക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് സംഖ്യകൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനോ ഇവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു വകുപ്പ് ഞങ്ങൾക്കില്ല ശ്രീ യേശു ക്രിസ്തു അതിനുള്ള അനുമതി നൽകുന്നില്ല എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ലെന്ന് ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയിക്കുകയാണ് ഭാരതത്തിന്റെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഞങ്ങളത് പ്രസംഗിക്കും എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും ഞങ്ങളത് പ്രസംഗിക്കും അത് ഞങ്ങൾക്ക് സംഖികളെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല അതുപോലെ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകളെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യമാണ് ആ ദൗത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇല്ലാണ്ടാക്കുവാൻ മണിപ്പൂരിലെ കൂട്ടക്കൊല കൊണ്ട് പേടിച്ചോടി മാറി നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ മുറ്റം കുറ്റക്കാരാണോ അല്ല അവിടെയുള്ള തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകളും സനാമഹി തീവ്ര സനാമഹി സംഘടനകളുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടക്കൊലകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിനെ ഞങ്ങൾ വൈകാരികതയോടെ അല്ല കാണുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെ അങ്ങനെ കൊന്നു തീർക്കാൻ പറ്റിയൊരു
അത് സ്നേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് എവിടെയെല്ലാം ബൈബിൾ ചെന്നിട്ടുണ്ടോ അത് മാനസാന്തരത്തിനും പരിവർത്തനത്തിനും ഒക്കെ അതിന്റെയൊക്കെ മാറ്റത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആ വിപ്ലവത്തിന് ആ നാന്ദി കുറിച്ചത് ബൈബിളാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ ചിന്തകളാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരെ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹത്തിലൂന്നിയാണ് ഞങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രായോഗികതയിൽ പരിമിതികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടേക്കാമെങ്കിലും ക്രിസ്തു മാർഗം നിസ്തുല്യമാണ് ഈ ആശയത്തിന് പകരം വെക്കുവാൻ മറ്റൊന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ നിങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ ഞങ്ങളെ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങൾ താഴെയിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഞങ്ങളെക്കാൾ അറിവുള്ളവരാണെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സഹിഷ്ണുതയോടെ ഞങ്ങളെ കേട്ടതിന് നന്ദി പറയുന്നു ഇവിടെ കയറി വന്ന് സംസാരിച്ച ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അനിൽ പെടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററിന് നന്ദി ചാക്കോ പാസ്റ്ററിന് നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ വർഗീസ് സംസാമുൽ പാസ്റ്റർ നന്ദി സാജു പാസ്റ്റർ നന്ദി എ ടി സഹോദരൻ നന്ദി ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ച ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ് താഴെയിരുന്ന് കേട്ട ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി പറയുകയാണ് അവസാനമായി ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്ന ഐഡിയോളജിക്കെതിരെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശയയുദ്ധം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് എതിരല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ മുസ്ലിം സമൂഹമാണെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ആ ആ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചമായ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വെളിച്ചമായ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് വരുവാൻ നിങ്ങളെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ റൂമ് അവസാനിപ്പിക്ക